என் ஜனங்கள் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை என்று சொன்ன நமது ஆண்டவர் இயேசுவின் நாமத்தில் உங்களுக்கு அன்பின் வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறேன் ஜூன் மாதம் இரண்டாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆண்டவரை ஆராதிக்க தேவன் கொடுத்த கிருபை காய் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் மாறிக்கொண்டிருக்கிற உலகத்தில் மாறாதது அவருடைய கிருபை மட்டும்தான் விலகாததும் அவருடைய கிருபை மட்டும்தான் என்றென்றும் நம்மோடு இருப்பதும் அவருடைய கிருபை மட்டும்தான் கரங்களை அவருக்கு நேராக உயர்த்தி கிருபை விலகாதையா கிருபை விலகாதையா ஏ செய்யாவும் கிருபை விலகாதையா விசுவாசிகள் இருக்கிற இடங்கள் அப்படியே முழங்கால் பிடிட்டு கரங்களை உயர்த்தி கிருபை கடந்த பதிமூன்று நாட்களா எங்களை பாதுகாத்தீரே இந்த பதினாலாம் தேதி உமை துதிக்க ஆராதிக்க தேவனை எங்களுக்கு ஜீவனை தந்தீரே நெருக்கத்தின் மத்தியிலும் போராட்டங்களின் மத்தியிலும் உபத்திரவங்களின் மத்தியிலும் ஆண்டுவரே பலவிதமான எதிர்மறையான சூழலின் மத்தியிலும் நீர் எங்களை நடத்தி கொண்டு வருகிறீர் அதற்காய் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டுபுரே எங்களை பலப்படுத்துகிறீங்க அதற்காய் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டுபுரே உங்களுடைய வசனத்தை கொண்டு எங்களை ஆறுதல் படுத்துகிற அதற்காய் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டுபுரே கையின் பிரயாசங்களை ஆசீர்வதிக்கிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டுபுரே எங்களை விட்டு விலகாததற்காய் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டுபுரே எங்கள் ஜபங்களுக்கு பதில் கொடுக்கிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டுபுரே அதிசயங்களை கத்த செய்கிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டுபுரே ஒவ்வொரு நாளும் நிழலை போல கத்தர் எங்களோடு இருக்கிறதற்காய் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 கைகளை தட்டி ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் எங்கள் தேவனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் எங்கள் ராஜாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் எங்கள் ரட்சிப்பின் அதிபதியே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஓ காட் உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம் ஆண்டவரே நன்றி சொல்லுகிறோம் ஆண்டவரே நன்றி சொல்லுகிறோம் மலைகள் விலகினாலும் பர்வதங்கள் நிலை பெயர்ந்தாலும் கிருபை விலகாது சமாதானம் நிலை பெயராது மலைகள் விலகினாலும் சொல்லுங்க ஆண்டோட வாக்கு திட்டங்களை மலைகள் விலகினாலும் பர்வதங்கள் நிலை பெயர்ந்தாலும் என் கிருபை உன்னை விட்டு விலகாமலும் என் சமாதானத்தின் உடன்படிக்கை நிலை பெயராமலும் இருக்கும் என்று உண்மையில் மனதுருகிற கர்த்தர் சொல்லுகிறார் இந்த வாக்கு திட்டத்துக்காய் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே நீ நீர்ப்பாய்ச்சாலான தோட்டத்தை போல இருப்பாய் என்ற வாக்கு திட்டத்துக்காய் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டுபுரே உனக்கு விரோதமாய் உருவாக்கப்படும் எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காது என்று சொன்னவரே உனக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டுபுரே நான் உனக்கு முன்னே போய் கோணலானதை செவ்வாய் ஆக்கும் என்ற வாக்கு திட்டத்துக்காய் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டுபுரே கத்தர்தாமே உனக்கு முன்பாக போகிறவர் அவர் உன்னோடே இருப்பார் அவர் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்ற வாக்கு திட்டத்துக்காய் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டுபுரே காலை வெளியில நன்றி சொல்லுகிறோம் சபை குடும்பங்கள் விசுவாசிகள் பிள்ளைகள் பெரியவர்கள் வாலிபர்கள் ஆண்கள் பெண்கள் தாய்மா தகப்பன்மார் உள்ளூர்ல வெளியூர்ல வெளிநாடுல எல்லாரையும் தேவன் பாதுகாத்து வருகிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம் நம்முடைய செட்டைகளுக்குள் மறைத்துக் கொள்கிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம் விக்கினங்கள் கடந்து போக மட்டும் நீரங்களுக்கு பாதுகாப்பாய் இருக்கிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம் சிலுவையின் ரத்தத்தை எங்கள் மேல் தெளித்திருக்கிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம் சங்கார தூதனும் அழிவு நாசங்களும் எங்களை கடந்து போகிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம் மகிமைப்படுவதாக எங்களுக்காக யாவையும் செய்கிற தெய்வமே உமக்காக நாங்கள் எதையாவது செய்ய கிருபைத்தார் என் ஜனங்கள் ஒருபோது வெட்கப்பட்டு போவதில்லை மை பீப்புள் ஷேல் நெவர் பி அஷேம் வசனம் ஒரு நாள் பொய்யாய் போகாது வானம் ஒளிந்தாலும் பூமி ஒளிந்து போனாலும் உடைய வார்த்தைகள் ஒளிந்து போவதில்லை மாறாத வார்த்தைகளுக்காய் ஸ்தோத்திரம் அவைகளை உறுதியாய் நாங்கள் பற்றிக் கொள்கிறோம் இந்த ஆராதனையில் இணைந்திருக்கிற அனைவரையும் ஆசீர்வதிங்க ஆராதனையை பார்க்கிற அனைவரை ஆசீர்வதிங்க இதை ஒரு நிகழ்ச்சியாய் பாராதபடி இந்த ஆராதனை இணைந்து ஆராதிக்க கிருபை தாங்கப்பா தூரத்திலும் பக்கத்திலும் இருந்து இந்த ஆராதனை இணைந்து ஆராதிக்கிற அனைவர் மேலும் ஒரு விசேஷ கிருபை இன்றைக்கு இறங்குவதாக தகப்பனே நீங்க இல்லாம ஒரு வாழ்க்கை இல்லப்பா உங்க கிருபை இல்லாம ஒரு வாழ்க்கை இல்லப்பா அந்த விலகாத கிருபைக்காக நாமம் இன்னைக்கு மகிமைப்படட்டும் தொடர்ந்து எங்களுக்கு முன்னே போகிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் இந்த நாளில் முழு உலகத்தில் நடக்கிற ஆராதனைகளுக்காய் ஸ்தோத்திரம் எங்கள் இந்திய தேசத்தில் நடக்கிற எல்லா ஆன்லைன் சர்வீசஸ்க்காய் ஸ்தோத்திரம் எங்கள் தமிழ்நாட்டில் நடக்கிற ஆராதனைகள் 
எங்கள் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் நடக்கிற ஆராதனைகள் மதுராந்தகம் தாலுக்காவில் நடக்கிற ஆராதனைகள் இந்த டவுனில் நடக்கிற ஆராதனைகள் எல்லா ஆராதனைகளிலும் ஆண்டவர் மையமைப்படுவீராக எப்படியாயிலும் சில உரிமை அறிந்து கொள்ள அனைவருடைய பெயர்கள் ஜீவ புசல் எழுதப்படும் கத்தர் உதவி செய்யும் மையமைப்படுத்தும் எங்களுக்கல்ல கர்த்தாவே எங்களுக்கல்ல உடைய நாமத்திற்கே மகிமை உண்டாவதாக இயேசுவி நாமத்தில் வேண்டுகிறோம் பிதாவை ஆமே உட்காரலாம் கத்தருடைய நாமத்தை பாடி துதித்து ஆராதித்து மகிமைப்படுத்தலாம் கத்த நம்மை ஆசீர்வதிப்பார் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் மலைகள் விலகினாலும் பர்வதங்கள் நிலைமை இருந்தாலும் என் கிருவை உன்னை விட்டு விலகாது என்றவரை துதிக்கலாமா நல்ல கரங்களை தட்டி சந்தோஷமா Yeah. 
செய்யாதும் இருவை மாறாதையா மாறாத கிருவைக்காக இருவை மாறாதையா போதுமையா இருவை போதுமையா தகுதி இல்லாத ஒருவனுக்கு 
காண்பிக்கிற இரக்கம் தான் கிருபை கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் கிருபை அதுதான் தேவன் நம்மேல் வைத்திருக்கிற மகா பிரிய கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் தன்னுடைய வாழ்க்கையில மிகப்பெரிய ஒரு முரடனாய் திருடனாய் கடைசியில் ஒரு கொலைகாரனாய் மாறின ஒரு மனிதர் ஒரு காவல்துறை அதிகாரியை கொன்றதனால் காவல்துறையினால் பிடிக்கப்பட்டு சிறைச்சாலையில் வைக்கப்பட்டு அவருக்கு மரண தண்டனை தூக்கு தண்டனை அவரோட ஆறு பேர் ஐந்து பேரை தூக்கில் போட்டு விட்டார்கள் ஒவ்வொரு நாளாக கடைசியாக ஜனாதிபதி தான் கடைசியாக ஒரு கருணை மனு கொடுத்தால் அதை பரிசீலித்து அவர் நினைத்தால் விடுதலை செல்ல அதுவும் நிராகரிக்கப்பட்டு விட்டது அடுத்து இவர் தான் சாக வேண்டும் ஆனால் அந்த சிறைச்சாலை இழுக்கும்போது ஆண்டவரை அறிந்து கொண்டதனால் அடுத்து மரணம் தன்னோடு இருந்த ஐந்து பேரும் அறித்து போனார்கள் தூக்கில் போட்டாச்சு இவர் ஒருவர் தான் இருக்கிறார் அடுத்து அவருக்கு தூக்கு தூக்கில் போட்டு சாக வேண்டும் மரணத்தை எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார் எல்லா மனுக்களும் நிராகரிக்கப்பட்டு எந்த விதத்திலும் விடுதலை கிடைக்க வாய்ப்பு இல்லை திடீரென்று அது அக்டோபர் இரண்டாம் தேதி காந்தி ஜெயந்தி வருகிறது அன்றைக்கு காலையில விடியற் காலம் மூன்று மணிக்கு ஒரு ஆர்டர் வருது தூக்கு தண்டனை கைதிகளை ஆயுள் தண்டனை கைதிகளாய் மாற்றி விடலாம் தன்னோடு இருந்த ஐந்து பேரும் செத்து போன பிறகு இவர் தூக்கு தண்டனை எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார் அப்படி ஒரு ஆர்டர் வந்த போது கைதிகளை ஆயுள் தண்டனை கைதிகளாய் மாற்றி விடலாம் போது இவரை கடைசியாக தூக்கில போட வேண்டிய நேரம் வருகிறது காலையில வந்து சொல்லுகிறார்கள் உனக்கு விடுதலை வா நம்ப முடியவில்லை எல்லாரையும் அப்படித்தானே சொல்லி கூட்டிக் கொண்டு போவீர்கள் எல்லா தூக்கு தண்டனை கைதிகளையும் உங்களுக்கு விடுதலை என்று தானே சொல்லி கொண்டு போவீர்கள் மனநிலை பாதிக்கப்பட்டிருப்பார்கள் என்னையும் ஏன் ஏமாற்றுகிறீர்கள் நான் சாக ரெடியா இருக்க இல்லப்பா உனக்கு விடுதலை விடுதலை தான் எனக்கு இல்லையே ஜனாதிபதியிடம் கொடுத்த கருணை மனுவும் நிராகரிக்கப்பட்டு விட்டதே ஐ ஹவ் நோ வே டு எஸ்கேப் எனக்கு மரணம் தான் ஏன் என்னை ஏமாற்றுகிறீர்கள் கேட்டாராம் கடைசியாக தூக்கில போட வேண்டிய நேரமெல்லாம் கடந்து நேரமெல்லாம் தாண்டி காலை விடிந்து வெளியே குடும்பத்தினர் பிரேதத்தை வாங்கி கொண்டு போவதற்கு காத்திருக்கிறார்களாம் தூக்கில் போட்ட பின்பு அந்த மரணத்தில் சரீரத்தை கொண்டு போக காத்திருக்கிறார்கள் ஆனா இவர் உயிரோட வெளியே வருகிறார் எல்லாருக்கும் ஆச்சரியம் எப்படி இது நடந்தது தூக்கு தண்டனை கைதிகளுக்கு ஆயுள் தண்டனையாய் மாற்றி தண்டனையை குறைத்து அரசாங்கம் ஒரு உதவி செய்திருக்கிறார் வழியே <laughs> பரவாயில்ல தேவன் தமது கிருபைய கொடுத்தார்னா ஒரு வழி திறக்கும் ஒரு அவள் சொல்றீங்களா நமது வாழ்க்கையில எத்தனையோ சந்தர்ப்பங்களில் நமது வாழ்க்கை முடிந்து போயிருக்க வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க பிசாசு நினைத்தார் ஆனால் நம்முடைய முடிவை தான் கத்தர் ஆரம்பமாய் மாற்றினார் நம்முடைய முடிவை ஆண்டவர் ஆரம்பமாக மாற்றி ஒரு புது வாழ்க்கை தந்திருக்கிறார் கரங்களை உயர்த்தி அந்த கிருபைக்காக நீர் என்னை தேடி வராதிருந்தா நான் என்றோ மறிச்சிருப்பே உன் கிருபை என்னில் தராதிருந்தா நான் என்றோ அழிஞ்சிருப்பே
போது என் சோர்வை நீக்குகிறவரே வியாதி படுபோது என் வியாதியை மாற்றுகிறவரே உடைக்கப்படும் பொழுது என்னை உருவாக்குகிறவரே கண்ணீர் விடுபோது என் கண்ணீரை துடைக்கிறவரே திகைத்து நிற்கும் போது கைப்பிடித்து நடத்துகிறவரே குடும்பத்தில் <laughs> எவரும் காப்பாற்ற முடியவில்லை எதுவும் காப்பாற்ற முடியவில்லை இங்கே ஒரு ஜப வீடு இருக்கிறது போ அந்த இயேசுவை நம்பு என்று சொன்ன போது அந்த இயேசுநாதர் தான் இன்றைக்கு வாழ்க்கையை கொடுத்து தாயின் கருவிலேயே நான் ஒரு ஊழியக்காரனாய் மாற வேண்டும் என்று அன்றைக்கு ஆண்டவர் கண்டதனால் எத்தனை முறை பிசாசங்கள் வாழ்க்கை அழிக்க வந்தாலும் அவர் அதற்கு இடம்படாமல் எங்களை இம்மட்டும் பாதுகாத்து வருகிறார் எங்களை மட்டுமல்ல உங்களையும் அவர் பாதுகாக்கிறார் இந்த ஆறாவது இணைந்திருக்க நீங்கள் யாராய் இருந்தாலும் சரி இயேசு பக்கம் திரும்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு அவர் நினைப்பது நடக்கும் பிசாசு நினைப்பது நடக்காது தாயின் கருவினிலே எங்க அம்மாவே என்ன பார்த்திருக்க மாட்டாங்க பத்து மாசமா நான் வெளியே வந்த பிறகுதான் பார்க்க முடியும் ஒரு தாய் தன் பிள்ளையை பெற்றெடுத்த பிறகுதான் பார்க்க முடியும் ஒரு தாய் கூட தன் பிள்ளையை பார்க்க முடியல ஆனா கருவாய் உருவாகும் போதே நம்மை காண்கிறவர் கத்தர் கைத்தட்டலாம் ஆண்டு இருக்கு ஏராளமான <laughs> நிறைவேற்றி <laughs> உங்களை குறித்து ஒரு நின்று போன கடிகாரம் கூட ஒரு நின்று போன கடிகாரம் கூட ரெண்டு முறை கரெக்டா டைம் காட்டுது போன கடிகாரம் கூட சரியா டைம் காட்டுது அது ஏழே கால நிக்குதா காலையில ஒரு முறை ஏழே கால் காட்டும் இரவு ஒரு முறை ஏழே கால் காட்டும் ஒரு நின்று போன கடிகாரமே ஒரு ஒரு நாளில் ரெண்டு தடவை சரியான நேரத்தை காட்டுவானால் தேவனுடைய பாரில் உபயோகம் இல்லாமல் எவருமே இல்லை ஒரு ஆளில் சொல்லாம உங்களை என்னை கத்தர் உபயோகமாய் மாற்றுவார் பயன்படுத்துவா கரங்களை உயர்த்தி அவரை பார்த்து அதனால என்னை குறித்து ஒரு திட்டம் வச்சிருக்கிறீங்கப்பா நான் உலகத்தில் பிறந்தது வேஸ்ட் இந்த உலகத்தில் வாழ்றது வேஸ்ட் அப்படி நினைக்காதீங்க அது பிசாசு கொண்டு வருகிற எண்ணம் பிசாசு கொண்டு வருகிற எண்ணம் நான் ஏன் உலகத்தில் இருக்கணும் நான் உலகத்தில் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை செத்து போயிடலாமா God has got a great plan for your life my brother and sister. Unnai kurudu devanukku or uyartha thittam irukirathu. Unnai uyartuvar, unnai kondu anegarai uyartuvai. Uyartuvar, paalai pona kudumangalai aandavar unnai kondu kattu veipa. Andha nokkam neraiverana nee avar kaiyku varanum. Avar pakkam thirumbanum. Thaayin karuvinile ennai therindukondire. 
தாங்கி தாங்கி என்னை உண்பன் தோளில் சுமந்தீரே அவர் சுமக்கிற தெய்வம் ஒரு விசுவாசி மிகுந்த போராட்டத்தின் வழியாய் கடந்து போகும்போது ஆண்டவர் என்னை கைவிட்டு விட்டாரே என் வாழ்க்கையில் இப்படி உடையு போய் கிடக்கிறேனே நான் நம்பி இருக்கிற ஆண்டவர் என்னை கைவிட்டு விட்டாரோ என்று நினைக்கும் போது அவனுக்கு ஒரு சொப்பனம் வருகிறது ஒரு நாள் இரவு அவன் ஒரு சொப்பனத்தை பார்க்கிறான் அந்த சொப்பனத்தில் அவன் பரலோகத்தில் இருக்கிறான் ஆண்டவர் கூட இருக்கிறார் அவன் பரலோகம் போய் இருக்கிறான் அப்பொழுது பரலோகம் போன போது ஆண்டவர் கூட இருக்கும் போது பூலோகத்தில் அவன் வாழ்ந்த வாழ்க்கையை ஆண்டவர் காண்பிக்கிறார் எப்படி ஒரு கடற்கரையை காண்பிக்கிறார் ஒரு கடற்கரையை காண்பிக்கும் போது அந்த கடற்கரையில ஆண்டவர் கேட்கிறார் மகனே நீ பூமியில வாழ்ந்த வாழ்க்கை உனக்கு ஞாபகம் வருகிறதா அந்த கடற்கரையில் ஒரு மனிதன் தனியாய் நடந்து போன ரெண்டு காலடி தடங்கள் கொஞ்சம் தூரம் தெரிகிறது அது என்ன என்று அவன் கேட்க ஆண்டவர் சொல்ல மகனே அந்த முதலாவது தெரிகிற ஒரு மனிதன் நடக்கிற ரெண்டு காலடி தடங்கள் அது உன்னுடைய காலடி தடம் கொஞ்சம் தூரம் போன பின்பு ரெண்டு பேர் சேர்ந்து நடக்கிற நான்கு காலடி தடங்கள் தொடர்ந்து தெரிகிறது அது கொஞ்சம் தூரம் போன பின்பு மீண்டும் ஒருவர் மட்டும் நடக்கிற ரெண்டு காலடி தடங்கள் தெரிகிறது கடற்கரையில் இதை பார்த்தவனுக்கு என்ன என்று புரியவில்லை ஆண்டவர் கேட்கிறாது புரிகிறது அவனுக்கு தெரியல ஆண்டவரே சொல்றாரு ஆண்டவர் அந்த முதலாவது தெரிகிற ஒருவன் நடக்கிற ரெண்டு காலடி தடம் அது உன்னுடைய காலடி தடம் ஞாபகம் இருக்குதா ஒரு <laughs> அதன் பிறகு ஒருவர் நடக்கிற காலடி தரம் தெரிகிற அந்த கடற்கரை மணல் அங்கு சொல்லிக்கொண்டே வரும்போது அவன் அழுதான் அவனுக்கு அந்த உலக கதைகள் அவனுடைய வாழ்க்கை ஞாபகத்து வந்து விட்டது அவன் தனியாய் நடந்து வந்தது அதன் பிறகு ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு ஆண்டவர் கூடவே வந்தது ரெண்டு பேராய் சேர்ந்து நடந்த நான்கு காலடி தடங்கள் அதன் பிறகு சந்தோஷமாய் மகிழ்ச்சியாய் போய்கொண்ட வாழ்க்கையில ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில வந்த போராட்டங்கள் பலவிதமான தொல்லைகள் நண்பர்களால் கைவிடப்பட்டது அவமானப்படுத்தப்பட்டது வீட்டார் அவனை பகைத்தது ஒரு கண்ணீரின் பாதை அது ஞாபகத்துக்கு வந்த போது அவன் அழுதான் அவன் கண்களில் ஒரே கண்ணீர் அவன் சொன்னான் அண்டு வரே நான் தனியாக இருந்தேன் என் கூட சேர்ந்து நடந்தீங்க நம்ம ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமாக நடந்து போயிட்டு இருந்தோம் வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருந்தது ஆனால் என் வாழ்க்கையில் வந்து போராட்டத்தில் அதன் பிறகு மூணாவது நான் மட்டும்தான் ஆண்டு வரே நடந்து போகிறேன் என்னை கைவிட்டுட்டீங்களப்பா நான் தனியாக நடந்து போகிறேன் ஆண்டு வரே ஒருத்தர் தானே நடக்கிற காலடித்தடம் தெரியுது என்ன கை விட்டுட்டீங்களே ஏன்பா என்ன விட்டு போயிட்டீங்க என்ன அழுகையின் பள்ளத்தாக்கல விட்டுட்டு போயிட்டீங்களப்பா ஓன் அழுதானா ஆண்டவர் சொன்னாரா மகனே அந்த காலடி தடத்த நல்லா பாரு முதல்ல நடந்தது உன் காலடி தடம் ரெண்டாவது நாம் இருவரும் சேர்ந்து நடந்தோம் சந்தோஷமா வாழ்க்கை இருந்தது அதன் பிறகு உன் வாழ்க்கையில வந்த கஷ்டங்கள் சோர்வுகள் போராட்டங்கள் போதாண்டு ஒரு என்ன விட்டுருங்கப்பா முடியல இந்த கஷ்டத்தை சகிக்க முடியல ஐயோ என்னால முடியல நீ நினைத்த போது உன்னால நடக்க முடியல நினைத்த போது அங்க பாரு கடைசியாய் தெரிகிற ஒருவர் நடக்கிற காலடி தடம் அது உன் காலடி தடமா என் காலடி தடமா பாரு என்று சொன்னார் அவன் பார்த்தான் ஆண்டு சொன்னார் மகனே அது உன் காலடி தடம் அல்ல என்னுடைய காலடி தடம் நீ நடக்க முடியல சொல்லும் போது நீ சோர்ந்து போன போது உன்னை தூக்கி என் தோள்களில் வைத்துக் கொண்டு நான் சுமந்து கொண்டு போனேன் மகனே அது என்னுடைய காலடி தரும் ஆண்டவர் சொன்னார் கை தட்டலாமா கத்தருக்கு கண்ணீரில் நான் மிதந்த போது கண்ணீரை துடைத்து நின்ற தேவனே கொடுக்காதவன் கூட இருக்கிறவ 
உயிரின் பாதையில நெருக்கத்தின் பாதையில நெருக்கத்தின் பாதையில அழுகையின் பாதையில வேதனையின் பாதையில உடைக்கப்பட்ட நிலையில அழுகையும் கண்ணீருமா இருக்கிறதா வாழ்க்கை ஆண்டவர் கைவிட்டு விட்டாரோ நினைக்கிறீங்களா இல்ல அவர் தூக்கி சுமக்கிற தெய்வம் அவர் தூக்கி சுமக்கிற தெய்வம் தூக்கியே சுமந்து சென்ற தேவனே கைய உயர்த்தி நன்றி அப்பா கண்ணீரில் நான் மிதந்த போது கண்ணீரை துடைத்து நின்ற தேவனே எத்தனையோ பிற கண்ணீர் விட வச்சாங்க ஆனது என் கண்ணீரை துடைத்த தெய்வம் கைத்தட்டி நன்றி சொல்லுங்க நன்றி 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 அப்பா ஸ்தோத்திரம் அப்பா நகப்பனே உனக்கு ஸ்தோத்திரம் நீங்க வாழ்க்கை கட்டணிங்க ஆண்டவரே out of a brokenness udaina nilayile enai uruvaakira devame you have created a new vessel out of a broken vessel udaindu vara paathirathirundu or pudhiya paathirathai uruvaakira devame neenga illada oru nimisham kooda ennala nenachi paaka mudiyala
என்ன என் உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் உங்களை ஆராதிப்பேன் சொன்னா உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் உங்களை நேசிப்பேன் உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் உமக்காய் வாழ்வேன் உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் உங்களை பிரியப்படுத்துவேன் உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் உங்களை சந்தோஷப்படுத்துவேன் உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் உனக்கு உண்மையா இருப்பேன் அன்பே எந்த நாருயிரே ஆயுள் முழுதும் ஆராதிப்பேன் எங்களுக்கு தருகிற சந்தோஷம் சமாதானம் ஆறுதல் நம்பிக்கை கவலைப்பட தேவையில்லை எதை நினைத்து அழ தேவையில்லை எது இருந்தாலும் சரி எது போனாலும் சரி ஆண்டவரே வாழ்க்கையின் இறுதி வரை எங்களோடு இருக்கிற ஒரு தெய்வம் எங்களோடு இருக்கிறது காய்ச்சல் போதும் உங்க சமூகம் எனக்கப்பா இந்த அனுபவத்தோட ஒரு நாள் வாழ உதவி செய்ய கரம் கூட இருப்பதா நாம மயிமைப்படுவதா நேர் அலையில் இணைந்து ஆராதிக்கிற எல்லார் மேலும் விசேஷத்து ஒரு அபிஷேகம் நுகங்களை முறிக்கிற அபிஷேகம் பர்வதங்களை மழுகு போல உருகப்படுகிற பிரசன்னம் நிணத்தையும் கொழுப்பை உண்டது போல ஒரு ஆண்டு வரை சந்தோஷம் வீடுகளுக்குள் இறங்குகிறதற்காய் உன்னை அதிசயங்களை காணப்படுவேன் ஆச்சரியமான காரியங்களை செய்ய நாமத்தை மயிமைப்படுத்தி நாமத்தில் வேண்டுகிறோம் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக சாட்சிகளை கேட்கலாமா ஆண்டவர் நமக்கு இந்த நாட்களில் செய்கிற நன்மைகளை சாட்சியாய் கேட்கலாமா கத்த நம்மை ஆசீர்வதிப்பார் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆமே ஹாய் நான் ஜெனி பேசுறேன் நான் ஹஸ்பண்ட் அப்புறம் எனக்கு நாலு பிள்ளைங்க நாங்க மினசோட்டா யூஎஸ்ஏல இருக்கோம் டெய்லி அங்கிளோட ப்ரோக்ராம் ஈவினிங் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் நாங்க டெய்லி லைவில் வாட்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் எனக்கும் என் ஃபேமிலிக்கும் அவ்வளோ பிளெஸ்ஸிங்காக இருக்குது நான் ஃப்ரம் த டைம் இட் ஸ்டார்டட் ஐ திங்க் குவாரண்டைன் ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து அங்கிள் இந்த ப்ரோக்ராம் லைவ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அண்ட் நான் ஒரு நாள் கூட மிஸ் பண்ணாமல் டெய்லி அங்கிளோட ப்ரோக்ராம் நான் வாட்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் எனக்கு வந்துட்டு அவ்வளோ டைம்லியாக ப்ராஃபிட்டிக்கலாக நான் நிறைய நாள் ஆச்சரியப்படுவேன் எப்படி அங்கிளுக்கு வந்து லைக் ஹவு அங்கிள் இஸ் ஏபிள் டு டாக் வாட் இஸ் வாட் ஐம் கோயிங் த்ரூ ஹியர் ஸோ ஹோல் பட் இட்ஸ் ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் ஹோலி ஸ்பிரிட் அண்ட் த டைம் அங்கிள் இஸ் ஸ்பெண்டிங் டைம் வித் காட் பிஃபோர் ஈ ஸ்டார்டட் எனி மீட்டிங் ஸோ த்ரூ ஹோலி ஸ்பிரிட் காட் ஹஸ் பின் டாக்கிங் டு மீ த்ரூ அங்கிள்ஸ் மெசேஜ் அண்ட் தேங்க்யூ அங்கிள் ஃபார் டூயிங் திஸ் மீட்டிங் எனக்கு ரொம்ப ஆசீர்வாதமாக இருக்குது எனக்கும் ஃபேமிலிக்கும் அண்ட் ரீசெண்டாக நீங்கள் வந்து ஈவினிங் கூட இந்த மீட்டிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கீங்க உங்களோட டைம் ஈவினிங்கில் ஸோ அது எங்களுக்கு வந்து இங்கே காலையில் ஸோ இந்த டைம் எங்களுக்கு வந்து நாங்கள் ஸ்ட டே ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு டே ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் வந்து அந்த மீட்டிங் எல்லாம் அர்ன் அட்டன் பண்ணிவிட்டு தென் வி ஸ்டார்ட் த டே அது கூட எங்களுக்கு ஒரு பெரிய குடும்ப ஜபம் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி எங்களுக்கு ரொம்ப ஆசீர்வாதமாக இருக்குது அண்ட் நிறைய நாள் நான் வந்து என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் எப்படி நான் வந்து ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டிருக்கேன் எப்படி அங்கிள் இவ்வளோ டைமிங்காக எனக்கு வந்துட்டு இந்த மெசேஜ் எனக்கு வந்து ஆண்டு எனக்கு கூட அங்கிளுக்கு மெசேஜ் மூலமாக எனக்கு நிறைய நாள் பேசியிருக்காங்க அண்ட் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அங்கிள் அண்ட் அண்ட் இன்னும் இதை கண்ணி பண்ணுங்க நிறைய பேருக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் இதன் பெரிய லெவலில் காடில் பிளஸ் அண்ட் எங்களுக்கு ஒரு பெரிய பிளஸ்ஸிங்காக இருக்குது ரொம்ப நன்றி அண்ட் தேங்க்யூ பாய் பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் நம்ம மதுர அந்த பவர் ஏஜி சர்ச் விசுவாசி நம்ம மதுர அந்த காந்தி நகரில் வசித்து வருகிறேன் எனக்கு இந்த மாதம் ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து அதிகப்படியான தலைவலி இருந்தது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தேன் போன வர சனிக்கிழமை அன்றைக்கி பதினாறாம் தேதி அன்று பாஸ்டிங் ப்ரேயரில் நான் எங்கள் வீட்டில் காந்தி நகரில் இருந்து எனக்கு அன்றைக்கி பார்க்கறதுக்குலைவா வாய்ப்பு கிடைக்கல பாஸ்டர் ஜோம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கம்மா என் மகள் கணவர் வீட்டில் மாமியார் வீட்டில் இருந்தாங்க அவங்க இருக்கிறது ஒரு இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பது கிலோமீட்டர் அங்கேருந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணி இது பாருங்கம்மா நான் உனக்கு நான் பாஸ்டர் எப்படி இருந்தால் பிரேர் பண்ணுறாங்க நான் டிவி கிட்டே கொண்டு போகிற ஃபோனு நீ அப்படியே லைனில் ஏறுமான்னு சொன்னாங்க நானும் கா ஃபோனை வச்சுட்டு இருந்தேன் அந்த நேரம் கரெக்டாக நான் காதில் ஃபோன் வைக்கிற அந்த சமயம் பார்த்து பாஸ்டர் ஏ சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி தலைவலியெல்லாம் உங்களுக்கு பரிபூர்ணமாக எங்களோட விடுதலை ஆடவர் தராங்க 
விசுவாசத்தோடு நானும் ஜோமடித்ததை பாசைய சொல்கிற அந்த நேரம் எனக்கே சொன்ன மாதிரி அதை நான் உணர்ந்து அன்னூர் அன்னைக்கு எனக்கு அன்னிலேருந்து என்ன வரல கர்த்தருடைய கிருமையினால் எனக்கு தலைவலி இல்லாமல் ஆண்டோர் சுகம் கொடுத்த தெய்வத்துக்கு கோடாகோடி சோத்திர ஜபமான பாஷையத்தை நன்றி இனி சாட்சியாக இருத்தனை இனி இயேசு சாமிக்கு கோடாகோடி நன்றி தேங்க் யூ கத்திரை நாமத்துக்கு சோத்திரம் இந்த டாக்டர் நாட்களில் கத்திர எங்களுக்கு மூணு அற்புதத்தை செய்தார் அந்த மூணு அற்புதமும் இந்த கொரோனா நாட்கள்லேயும் டாக்டர் நாட்கள்லேயும் எங்களுக்கு பாத்ரூம் இல்லை எங்கே வந்து செக் பண்ணுவாங்களோன்னு பார்த்தோம் ஆனாலும் கூட கத்திர ஒரு பாத்ரூமை கட்ட உதவி செய்தார் அது மட்டுமல்ல எங்கள் மகன் வந்து முதுகு வழியாக இருக்கும் வெளும் வழிக்கு இது படுக்க முடியல இந்த ஆப்ரேஷன் பண்ண உடம்புனால படுக்க முடியல என்ன செய்யுதுன்னு தெரியல அப்படி சொல்லிட்டு இருக்கோம் கத்த இந்த நாட்களில் நாங்கள் கேட்டது ஒரு மெத்த இருந்தால் நல்லா இருக்க ஆண்டவரேன்னு கேட்டோம் ஆனாலும் கூட கத்தர் மெத்த மட்டும் இல்லை கட்டிலோடு சேர்த்து கொடுத்தாரு அது மட்டுமல்ல துணி செல்ஃபில் தான் வைப்போம் செல்ஃபோ வைக்கிற துணி கொத்தலாக போயிடும் சாக் பீஸ் போடுவோம் எது இருந்தாலும் அது துணி நல்லா இருக்காது ஆனால் கத்தர் அந்த ஒரு பீரோ ஒன்று வாங்கி கொடுத்தாரு இந்த மூன்று அறுப்புத்தை செய்த கத்திரிக்கு நன்றி கொடா கொடி சோத்திரம் அது மட்டுமல்ல இது நாங்கள் கேட்டிருக்கிறோம் ஏற்கனவே கேட்டிருக்கிறோம் அந்த நாட்களில் ஆண்டவர் சித்தம் இல்லை போல கொடுக்கல இந்த அதிகாலை இந்த இந்த நாட்கள் இந்த டாக்டர் நாட்களில் அது அதிகாலை பாசு டெய்லி ஜோமனுக்குள்ள பயப்படாத கலங்காத திகையாத நான் உன்னோடு இருக்கிறேன்னு சொல்லுவார் இந்த வசனத்தை யோதனை பற்றி செங்கடலை பற்றி சொல்லுவார் அந்த தைரியம் ஆனாலும் கத்திர அந்த வசனத்தை கேட்டு 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 எங்களுக்கு கத்த இந்த இந்த டாக்டர் இந்த கஷ்டமான நேரத்தில் இந்த வேதனையான நேரத்தில் இந்த மூன்று அற்புதத்தை செய்த கத்திரிக்கு நன்றி சோத்திரம் ஒடா கொடி சோத்திரம் ஜெபிச்ச பாசையாக்கு சோத்திரம் தலையில சொல்லுங்களேன் அற்புதமான சாட்சிகள் பாருங்க ஊரடங்கு நினைக்கிறோம் சபைக்கு வர முடியல நினைக்கிறோம் ஆனால் இருக்கிற இடங்களிலே நம்ம தேவன் அற்புதங்களை செய்கிறார் எந்த இடத்துல நீங்க இருந்தாலும் சரி தவனமுள்ள ஆத்துமாவை கட்ட திருப்தி ஆக்குவார் நீங்க ஒரு பசியோட தாக தொடர்ந்தா உங்ககிட்ட ஆண்டு வருவார் நீங்க இருக்கிற இடத்துக்கு வந்து உங்க தேவையை சந்திப்பார் உங்களுக்கு அற்புதம் செய்வார் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் உங்களை ஆசீர்வாதமாய் மாற்றுவார் ஆமேற்கு ஸ்தோத்திரம் யோவேல் ரெண்டு இருபத்தி ஆறு இந்த மாத வாக்கு தத்துவசனம் என் ஜனங்கள் ஒருபோதும் எட்கப்பட்டு போவதில்லை எதிர்பாராத ஒரு அழிவு தேசத்துக்கு வருகிறது அது தேவனின் நியாய தீர்ப்பு என்று யோவேல் ஜனங்களுக்கு அந்த சூழ்நிலையை செய்தியாக பயன்படுத்தி ஜனங்களோடு பேசுகிறார் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பயங்கரமான ஒரு அழிவு எல்லா நாட்களிலும் அழிவு இருக்கிறது ஆனால் பல வேலைகள் தேசத்தில் பெரிய அழிவுகள் தேசம் தேவனை தேடாமல் போகும்போதும் தேவனுக்கு இடமில்லாமல் போகும்போதும் தேவனுக்கு விரோதமான காரியங்கள் பெருகும் போதும் தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பாக தேசத்தில் அழிவுகள் வருவதை பார்க்கிறோம் கடவுள் நல்லவர் என்றால் இப்படி தண்டிப்பாரா If he is loving God, can he punish? அவர் அன்புள்ள தெய்வமானால் இப்படி தண்டிப்பாரா என்று பலர் கேட்கிறார்கள் அதனால் தான் பலர் நரகம் என்று ஒன்று இல்லை கடவுள் அன்புள்ளவர் ஆகவே நரகம் என்று ஒன்று கிடையாது என்று சொல்லுகிறார்கள் அப்படி இல்லை கடவுள் அன்புள்ளவர் அவர் நீதி உள்ளவர் மன்னிக்கும் நீதி என்ன செய்யும் தண்டிக்கும் ரெண்டையுமே ஆண்டவர் செய்ய வேண்டியிருந்தது அதனால தான் நீதி தண்டிக்கும் அன்பு மன்னிக்கும் ரெண்டுமே அவர்கிட்ட இருக்கு அதனால நீதியினால தண்டிப்பதற்கு இயேசுவை பிதா தண்டிக்கிறார் மன்னிப்பதற்கு நம்மை மன்னிக்கிறார் we are forgiven because of the love of god and jesus was punished because of the righteousness of god devanudaiya neethi yesuvukku dandanai avarudaiya anbu namakku mannippu rendeyume seigirad anbulla appa thana adikkirare agave paralogam endru on irupadu unmai naragam endru on irupadu unmai kathrukku stotram anba anavargale appo desathil or periya alivu இந்த கடைசி நாட்களிலும் மிக முழு உலகத்தையும் அசைத்த ஒரு பெரிய ஒரு அழிவாக இந்த நாட்களில் இருக்கிற சூழ்நிலை நாம் பார்க்கிறோம் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா நாடுகளும் எல்லா நாடுகளும் இந்த கொரோனாவினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது அநேகர் ஆண்டவர் என்று திரும்புகிறார்கள் அநேகர் ஜபிக்கிறார்கள் முழு உலகத்திலும் ஒரு ஜப ஆவி கிறிஸ்தவர்கள் மத்தியில் எல்லாரும் அவரவர்கள் தெய்வத்தை வேண்டுகிறார்கள் 
ஆனால் ஜீவனுள்ள தெய்வத்தை ஆராதிக்கிற நீங்களும் நானும் இந்த நாட்களில் எங்கு பார்த்தாலும் ஜபம் ஆராதனை ஜபம் ஆராதனை முழு உலகத்திலும் எல்லாரும் இணைந்து ஜபிக்கிற ஒரு சூழ்நிலை கத்தர் உருவாக்கி விட்டார் நம்முடைய சபைக்கு ஆண்டு கொடுத்த தரிசனத்தில் ஆலயம் இல்லாத கிராமம் இல்லை ஜபக்குழு இல்லாத தெருக்கள் இல்லை பைபிள் இல்லாத வீடு இல்லை இயேசுவை தெரியாத எவரும் இல்லை என்பது ஆண்டு நமக்கு கொடுத்த தரிசனம் அதுதான் இயேசுக்கே மதுராந்தகம் இயேசுக்கே அந்த மதுராந்தகம் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் என்பதுதான் தரிசனம் இது ஒரு மதமாற்றம் அல்ல மனமாற்றம் பாவத்தில் இருக்கிற மக்கள் விடுதலை பெற வேண்டும் வியாதிகள் இருக்கிற மக்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் இயேசு எல்லாருக்கும் நன்மை செய்தார் ஒரு தூய்மையான வாழ்க்கைக்குள் வந்து ஆசீர்வதிக்கப்படுவதுதான் அவருடைய திட்டம் ஆகவே பாவத்தை விட்டு பரிசுத்தமான பாதைக்கு வந்து அந்த பரிசுத்த பாதையில் நடந்து அவர் வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பது அவருடைய சித்தம் அதைத்தான் சொல்லிக் கொடுக்கிறோம் அதைத்தான் வேதம் சொல்கிறது எவரையும் மதம் மாற சொல்லவில்லை மனதில் மாற்றம் மனம் திரும்புங்கள் அதுதான் இயேசுவின் முதல் பிரசங்கம் யோவான் ஸ்நான முதல் பிரசங்கமும் மனம் திரும்புங்கள் ரிப்பேண்ட் மாற்றுங்கள் பதிமூணு விஷயம் சொல்லி எல்லா பாவங்களும் ஃப்ரம் த ஹார்ட் இருதயத்தில் தான் வருது அப்ப மனிதனுடைய இருதயம் கெட்டு போய் கிடக்கிறது மனிதனுடைய வாழ்க்கை கெடுவதற்கு காரணம் இருதயம் இதயத்துக்குள்ள பாவம் இருக்கனால சரீரம் பாவம் செய்கிறது கண்ணு தப்பா பார்க்குது கை தவறான வேலை செய்யுது கால்கள் தவறான இடத்துக்கு போகுது எல்லாமே பேசிக் என்னன்னா ஹார்ட்டுக்குள்ள ஃபுல்லா பாவம் நீங்க ஒவ்வொரு எலியா அடிச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா டெய்லி ஒரு எலி அடிக்கிறீங்க உங்களுக்கு ஆச்சரியம் வரும் எங்க இருந்து இந்த எலி வருது டெய்லி ஒரு எலி வருது பிறகுதான் பாக்குறீங்க அப்படியே பாக்குறீங்க திடீர் திடீர் எலி வந்துகிட்டே இருக்குது நீங்களும் அடிச்சுக்கிட்டு எலி ஒழிஞ்ச பாடே இல்லை பிறகுதான் பாக்குறீங்க எங்கதான் இந்த எலி இருக்குது வந்துகிட்டே இருக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பெரிய ஒரு பெரிய வளம் இருக்கு உங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துல பெரிய வளம் இருக்குது அது அப்படியே எலிகள் பெரிய கொண்டே இருக்கிறது ஒன்று அடிக்க அடிக்க வந்து கொண்டே இருக்குது பாத்தீங்க வளைய க்ளோஸ் பண்றீங்க அந்த வளைய மூடுறீங்க எலி தொல்ல ஒழிஞ்சிச்சு இன்னைக்கு அநேகர் என் கைகளை தூய்மையாய் வைக்க வேண்டும் என் கால்கள் தூய்மையா இருக்க வேண்டும் என் கண்கள் தூய்மையா இருக்க வேண்டும் என்று ட்ரை பண்றாங்க கண்ணை முட்டிட்டா தூய்மையா இருக்கலாம் கையை கட்டிட்டா தூய்மையா இருக்கலாம் எதை செய்தாலும் மனுஷன் தூய்மையா வாழ முடியாது சிந்தனையில தான் பாவம் உதிக்குது இங்கதான் ஆரம்பிக்குது மைண்ட்ல தான் ஆரம்பிக்குது அதனாலதான் வசனம் சொல்லுங்க மனசு மாறணும் மனம் புதிதாகணும் அப்ப இதை சரி பண்ணணும் கண்ணை மூடினாலும் தவறான எண்ணங்கள் வர வாய்ப்பு இருக்கிறது கையை கட்டி கொண்டிருந்தாலும் தவறான எண்ணங்கள் வர வாய்ப்பு இருக்கிறது வாய் பேசாமல் இருந்தாலும் தவறான எண்ணங்கள் வர முடிகிறது தவறாய் பேசவில்லை தவறாய் பார்க்கவில்லை தவறாய் கைகளில் எது செய்யவில்லை தவறான இடம் கால் போகவில்லை ஸ்டில் யுவர் மைண்ட் கேன் பி டிஃபைல் ஆயினும் இவைகள் செய்யாவிட்டாலும் உங்கள் சிந்தனையில் நீங்கள் அதாவது தீட்டுப்பட முடியும் கரை படிந்தவர்களாய் வாழ முடியும் அந்த சிந்தனையிலும் ஒரு தூய்மையான வாழ்க்கை தருகிறவர் தான் இயேசு கைவத்தூர் அலையில சொல்றீங்களா என்ன கத்தருடைய நாள் தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பை குறித்து இந்த புத்தகம் சொல்கிறது இம்மீடியட் அந்த நாட்கள் வந்த அழிவு அது உடனடியாய் அவர்களுக்கு ஒரு கர்த்தருடைய நாள் ஒரு நியாய தீர்ப்பை கொண்டு வந்த நாள் அன்றைக்கு வந்த அழிவு அதன் பிறகு வரக்கூடிய அழிவு இம்மினன்ட் இம்மீடியட் கொஞ்சம் வருஷம் பொறுத்து வருது எதிரிகள் வராங்க வடதிசை ஒரு சேனை வருது அசீரிய படையெடுப்பை குறித்து யோவேல் தீர்க்க தரிசனமா சொல்லியிருக்கலாம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அசீரியா அவர்களுக்கு எதிராக வந்தது கிறிஸ்துவுக்கு முன்னால எழுநூற்றி ஒன்றுல ஏசாயா முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஏழுல வாசிதீங்கன்னா அசீரிய படையெடுப்பு சனகரிப்பு வருகிறான் அதை முன்கூட்டி சொல்லியிருக்கலாம் இந்த யோவேல் 
கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆகவே இம்மீடியட் டே ஆஃப் த லா அந்த டே டே ஆஃப் த லாட்ங்கிற வார்த்தை நம்ம அடிக்கடி படிக்கிறோம் இம்மீடியட் டே ஆஃப் த லாட் இம்மினன் டே ஆஃப் த லாட் தட் இஸ் கோயிங் டு காம் தட்ஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் அடுத்து வரக்கூடிய தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பு என்கிற ஒரு கத்தருடைய நாள் அதன் பிறகு எக்ஸ்பெக்டிங் த டே ஆஃப் த லாட் நாம் எதிர்பார்க்க வேண்டிய கர்த்தருடைய நாள் அது கடைசியில் அவருடைய வருகை கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அன்பான் ஆண்டுடைய பிள்ளைகளே அப்போ ஆண்டவர் தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு அவர் கொடுத்த வாக்கு தத்துவத்தை என் பக்கம் திரும்பிட்டீங்கன்னா நான் உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன் என் பக்கம் திரும்பிட்டீங்கன்னா உங்கள் வறட்சியை மாற்றுவேன் என் பக்கம் திரும்பினீங்கன்னா உங்களுக்கு உயர்த்துவேன் என் ஜனங்கள் வெட்கப்பட்டு போக விட மாட்டேன் தலை குனிஞ்சிட்டீங்க நிந்தையாய் போயிட்டீங்க அவமானப்பட்டீங்க அதெல்லாம் மாற்றுவேன்னு சொல்லி என் ஜனங்கள் ஒருபோது வெட்கப்பட்டு போவதில்லை என்னிடத்தில் திரும்பும் போது முழங்கால் படியிடும் போது ஜபம் பண்ணும் போது என்னை நோக்கி பார்க்கும் போது உபவாசிக்கும் போது வஸ்திரங்களை அல்ல இருதயத்தை கிழித்து உங்கள் இருதயத்தை எனக்கு நேராக்கும் போது நான் இவைகளை செய்வேன் என்று சொல்லி ஆண்டவர் தேசத்தை ஆசீர்வதிப்பேன் என்கிறார் மரம் செடி கொடிகளை ஆசீர்வதிப்பேன் என்கிறார் மிருக ஜீவன்களை ஆசீர்வதிப்பேன் என்கிறார் நல்ல மழையை தருவேன் என்கிறார் நாடு நன்றாயிருக்கும் வீடு நன்றாயிருக்கும் நீங்கள் நன்றாயிருப்பீர்கள் என் விசேஷமா என் ஜனங்கள் வெட்கப்பட்டு போக மாட்டார்கள் என்று சொன்னார் இந்த வசனம் ஒரு ஸ்பெசிபிக் பிராமிஸ் பீப்புள் ஒரு குறிப்பிட்ட விசேஷித்த கூட்டத்துக்கான ஒரு விசேஷித்த வாக்கு தந்தது என் ஜனங்கள் ஜனங்கள்ஜ I can bless you I can remove your shame and you can see a fame So the saying in the torchi from shame to fame vetkathukku badalaga ninga avamana pattadukku badalaga keerthi from shame to fame Ava andava vekkapattu pogamaatingirar avar adha naalu kaariyam seigirar enna solrar முதலாவது என் ஜனங்கள் வெட்கப்பட்டு போக மாட்டாங்கன்னா அதற்கு அவர் சொல்ற ஒரு வார்த்தை பத்தொன்பதாம் வசனத்தில் போன வாரம் தியானித்தோம் இதோ நான் உங்களை இனி புறஜாதிகளுக்குள்ளே நிந்தையாக வைக்க மாட்டேன் இனி அவமானப்பட மாட்டீங்கிறார் இனி புறஜாதிகளுக்குள்ள உங்கள் அறியாத மக்களுக்குள்ள நீங்க அவமானப்பட்டுட்டீங்க மாட்டீங்க அவமானம் வந்தது ஆனா அதை நான் நீக்குவே அவமானப்பட்ட உங்களுக்கு கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இனி நிந்த இல்லை நோ ரெப்ரோச் நோ மோர் ரெப்ரோச் இனி நிந்த இல்லை இருக்காது நான் மாத்திருவேங்கிறார் இன்றைக்கு நான் இன்று ஒரு அடுத்த விஷயத்தை சொல்ல விரும்புகிற இருபதாம் வசனம் வடதிசை சேனையை உங்களுக்கு தூரமாக விலக்கி வடதிசை சேனை என்னென்ன எதிரி எனிமிஸ் நிந்த இல்லை இன்றைக்கு சொல்லுகிறேன் எனிமை இல்லை ஃபார் மீ நோ எனிமி நிந்த இல்லை இனி உங்களுக்கு எனிமை இல்லை எதிரி இல்லை அவங்கள விளக்குவேன் அவங்கள துரத்துவேன் ரெண்டு வார்த்தை இருக்கு படிங்க பார்க்கலாம் வடதிசை சேனையை உங்களுக்கு தூரமாக தூரமாக விலக்கி அதன் முன்தண்டு கீழ்கடலுக்கும் அதன் பின்தண்டு மேற்கடலுக்கும் நேராக அதை வறட்சியும் பாழுமான தேசத்துக்கு துரத்தி விடுவேன் துரத்தி விடுவேன் விளக்குவேன் உங்களுக்கு விரோதமா எழும்புகிற சத்துருக்களை உங்களை விட்டு விளக்குவேன் உங்களை விட்டு ரொம்ப தூரமா துரத்துவேன் அவங்க தூரமா போயிடுவாங்க உங்களுக்கு எதிராக வந்தவங்க ரொம்ப தூரத்தில் போயிடுவாங்க உங்களுக்கு ஒன்றும் செய்ய முடியாத அளவுக்கு தூரமா போயிடுவாங்க அப்படின்னா நான் உங்க பக்கத்தில் இருப்பேன் உங்க எதிரிகள் உங்களுக்கு தூரமா இருப்பாங்க கைவைத்துறாலே இல்லை சொல்லுங்களேன் நல்லா தான் சொல்லுங்களேன் சந்தோஷமா சொல்லுங்களேன் நான் உங்களுக்கு பக்கத்தில் இருப்பேன் ஓ எதிரி எல்லாம் உனக்கு தூரமா போயிடும் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது இன்றைக்கு ஆண்டவர் நமது வாழ்க்கையில எதிரி அதாவது போராட்டம் அல்லது பிசாசின் கிரியைகள் அந்தகார வல்லமைகள் இவைகளை மேற்கொண்டு ஒரு இழைப்பாறுதலை கத்த நமக்கு தருகிறார் எதிரி இல்லைன்னா எப்படி இருக்கும் எதிரிகளால் சூழப்பட்ட யோசபாத் பயந்தான் போட்டிருக்கு ரெண்டு நாளாகவும் இருபதாம் அதிகாரத்தில் 
மூணாம் அவசரம் வாசித்தீங்கன்னா அப்பொழுது யோசபாத் பயந்து ஏன் பயந்தாரு எதிரிகள் கிழக்க திப்புத்திரர் அம்மோனியர் அவங்க இவங்க ஏகப்பட்ட மக்கள் அப்ப எதிரிகள் சூழ்ந்திருக்கும் போது பயம் எதிரிகள் இல்ல இப்ப எதிரிகளை நான் துரத்திடுறேன் உனக்கு எதிராக வரக்கூடியதை துரத்துறேன் உனக்கு எதிராக வரக்கூடியதை தூரத்துக்கு விலக்கி அனுப்பிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது நமக்கு சமாதானம் இழைப்பு நன்றி சொல்லுங்கள் நல்ல சந்தோஷமா எனக்கு விரோதமா எழும்புகிற எல்லா பொல்லாத வல்லமைகளை என்னை விட்டு அகற்றி என்னை விட்டு தூரப்படுத்துகிறதற்காய் சோத்திரம் ஆண்டவரே சொல்லுங்க உனக்கு விரோதமா வந்த எதிரிகள் எல்லாம் நான் உன்னை விட்டு விளக்குறேன் உன்னை விட்டு அவங்களை தூரமா துரத்துறேன் எதிரிகள்ல ரெண்டு காரியங்களை கவனிக்கணும் ஒன்று பிசிக்கல் இன்னொன்று ஸ்பிரிச்சுவல் ஒன்று சரீர பிரகாரமான எதிரிகள் பழைய ஏற்பாட்டில் முதல்ல இந்த சத்துருக்கள் எங்க வருது எங்க வருது பழைய ஏற்பாட்டில் முதல்ல சத்துருக்கள் எங்க வருது ஆபரகாம் வெற்றி பெற்று திரும்பி வரும்போது அவருக்கு எதிராக வருகிற அந்த மெல்கி சதேக் என்கிற ராஜா சொல்றாரு உன் சத்துருக்களை உன் கையில் ஒப்பு கொடுத்த ஆதியாகும் பதினாலாம் அதிகாரத்தில் பதினெட்டாம் வசனமா உன் சத்துருக்களை உன் கையில் ஒப்பு கொடுத்த உன்னதமான தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் சத்துருக்களை இப்போ பழைய ஏற்பாட்டில் சத்துருக்களும் நிறைய வருது தேசத்துக்கு சத்துருக்கள் பொதுவாக மனிதர்கள் ஒரு நாட்டுக்கு இன்னொரு நாடு சண்டை போட வரும்போது அது சத்துருவாயை பார்க்கிறார் மனிதர்கள் பிசிக்கல் எனிமேஸ் சரீர பிரகாரமான இராணுவம் மக்கள் இவைகள் தான் பொதுவாக பிசிக்கல் எனிமிஸ் தான் புதிய ஏற்பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பிரிச்சுவல் எனிமிஸ் பிசிக்கல் எனிமியே ஆண்டவர் துரத்துறங்கிறாரு பழைய ஏற்பாட்டில் புதிய ஏற்பாட்டில் அப்படி பிசிக்கலாக ஒரு எனிமி இருந்தா நீ ஹெல்ப் பண்ணுங்கிறாரு நேசிக்கணுங்கிறாரு புதிய ஏற்பாட்டு ஸ்டாண்டர்டு ரொம்ப ஹையா இருக்கு புதிய ஏற்பாட்டில் சத்துருக்களை பற்றி வரக்கூடிய முதல் வசனம் மத்திய அஞ்சாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி நாலாம் வசனம் மத்திய ஐந்து நாற்பத்தி நாலில் முதல் வசனமே அங்கே வருது நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் உங்கள் சத்துருக்களை ஸ்னேகியுங்கள் லவ் யுவர் எனிமி லவ் யுவர் நேபர்னு சொன்னார் ஆண்டு உன்னுடைய உன்னை போல பிறனையும் நேசிப்பாயாக உன்னை நேசிப்பது போல பிறனை நேசிப்பான்னு சொன்னார் இங்கே வந்து சத்துருவை நேசிங்கிறார் உன் எதிரியை நேசிங்கிறார் புதிய ஏற்பாட்டில் பழைய ஏற்பாட்டில் சொல்லும் போது சங்கீதம் மூன்று சங்கீதம் மூன்றுல தாவிது சொல்றாரு கர்த்தாவே மூன்று ஒன்று கர்த்தாவின் சத்துருக்கள் எவ்வளவாய் பெருகி இருக்கிறார்கள் நிறைய சத்துருக்கள் ஆண்டு அதை பாடுறோம் ஒரு ஏமேஜர் எதிரிகள் எவ்வளவாய் பெருகிவிட்டனர் எதிர்த்தெழுவோர் எத்துணை மிகுந்து விட்டனர் தாவித் எவ்வளவு எதிரிகள் ஆனா எல்லா எதிரிகளிலிருந்தும் தாவிதை கத்தர் மீட்டார் படிக்கிறீங்களா ரெண்டு சாமுவில் ஏழு ஒன்று ரெண்டு சாமுவில் ஏழு ஒன்றுல அது ஒன்று நாளாகவும் பதினேழாம் அதிகாரத்திலும் இருக்கிறது வாழ்க்கையில ஒரு ஓட்டத்தை முடிக்கும் போது எல்லா சத்துருக்களின் கையில் இருந்தும் கர்த்தர் தாவிதை நீங்களாக்கி மீட்டுக் கொண்டார் கைத்தட்டி ஒரு அலையில சொல்லுங்க இன்னைக்கு உங்க வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சத்துருக்கள் சத்துருவின் போராத வல்லமைகள் அந்தகார கிரியைகள் எல்லாவற்றி மேலும் ஒரு ஜெயத்தை கத்தர் உங்களுக்கு தருவார் ஆமேன் சொல்றீங்களா கத்தருக்கு சோத்திரம் சில வேலைகளை சத்துருக்கள் இருப்பாங்க ஆனாலும் சண்டை போட மாட்டாங்களா அப்படி ஒரு வசனம் படித்தாங்க எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு படிக்கிறீங்களா யோசுவாவின் புஸ்தகம் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் ஜாஷுவா சாப்டர் டுவெண்ட்டி த்ரீ படிங்க பார்க்கலாம் முதல் வசனம் 
கர்த்தர் இஸ்ரேவேலை சுற்றிலும் இருந்த இஸ்ரேவேலை சுற்றிலும் இருந்த அவர்களுடைய எல்லா சத்துருக்களாலும் அவர்களுடைய எல்லா சத்துருக்களாலும் யுத்தம் இல்லாதபடிக்கு நல்லா பாருங்க சுற்றி இருந்த எல்லா சத்துருக்களாலும் யுத்தம் இல்லாதபடி அப்ப நிறைய சத்துருக்கள் சுற்றி இருக்காங்க சத்துருக்கள் நிறைய பேர் சுற்றி இருந்தாலும் ஒருத்தரும் என்ன பண்ண முடியல சொல்லுங்க யுத்தம் பண்ண முடியல அமேன் உங்களை சுற்றி சத்துருக்கள் பலர் இருக்கலாம் இன்றைக்கு நம்ம வந்து எந்த மனுஷனுமே சத்துருவா நினைக்கல நமக்கு இருக்கிற ஒரே சத்துரு யார் தான் சொல்லுது உங்கள் எதிராளி ஆகிய பிசாசானவன் என்று ஒன்று பேதுரு ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தை வாசிக்கிறோம் உங்க எதிராளி இவர் அட்வர்சரி உங்க எதிராளி ஆகிய பிசாசுன்னு போட்டிருக்கு பிசாசு தான் புதிய ஏற்பாடு இன்றைக்கு நமக்கு சத்துரு பிசாசு தான் ஆனா அந்த பிசாசு மனுஷன் மூலமா தான் கிரிய செய்கிறான் அதனால தான் மனுஷனை பார்த்தா நமக்கு சத்துருவா தெரியுது ஒன்றைக்கும் <laughs> சத்துருக்களா தான் இருக்காங்க ஆனா ஒண்ணும் பண்ண முடியல இன்னைக்கு உங்களை சுற்றி சத்துரு பிசாசு எந்த நிலையில் உங்களை சுற்றி இருந்தாலும் அவன் என்ன செய்ய நினைத்தாலும் சத்துரு இருக்கத்தான் செய்யறான் இல்லாம இல்ல மந்திரம் பண்றவங்க இருக்கிறாங்க சூனியம் வைக்கிறவங்க இருக்கிறாங்க சபைகளுக்கு விரதமா சூனியம் வைக்கிறாங்களா ஊழியக்காரங்களுக்கு விரதமா சூனியம் வைக்கிறாங்களா இதுதான் சொல்றாங்க தமிழ்நாட்டில இருந்து முக்கியமான ஊழியர்கள் அவங்க பத்திரிகைகள் அவங்க புகைப்படங்கள் எல்லாம் கொண்டு போய் கேரளாவில் கொண்டு போய் பெரிய மந்திரம் பண்ற இடத்துல கொண்டு போய் இவங்களுக்கு சூனிய வைங்கன்னு கொண்டு போய் கொடுத்தாங்களாம் அதை பார்த்தவங்க ஐயோ இவங்களுக்கெல்லாம் வைக்க முடியாது கடவுள் இவங்களோட இருக்காருன்னு சொன்னாங்களாம் ஒரு அல்லையில சொல்றீங்களா அல்ல இல்லையா கதை இல்லை இன்னைக்கு சபைகளுக்கு உரதமா பைபிள் போட்டிருக்கு சத்துரு கர்த்தருடைய வீட்டின் மேல பறக்கிறானா படிக்கிறீங்களா கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் கர்த்தருடைய வீட்டின் மேல ஓசியா எட்டு ஒன்று ஓசியா எட்டு ஒன்று படியுங்கள் உன் வாயிலே காலத்தை வை அவர்கள் என் உடன்படிக்கையை மீறி என் நியாய பிரமாணத்துக்கு விரோதமாக துரோகம் பண்ணினபடியினால் கத்தருடைய வீட்டின் மேல் சத்துரு மேல் சத்துரு கர்த்தருடைய வீடு என்ன சபை கர்த்தருடைய வீட்டின் மேல் சத்துரு அப்ப கர்த்தருடைய வீட்டுக்கு மேல ஒரு சத்துரு வரா கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு விரதமா சத்துரு வரா தேசத்துக்கு விரதமா சத்துரு வரா எல்லாவற்றுக்கும் மூல காரணம் பின்னால் அவன் இருக்கிறான் மனிதர்களை தான் ஏவி விடுகிறான் மனிதர்கள் மூலமாக கிரிய செய்கிறான் அதிகாரம் <laughs> <laughs> நீ அவர் வாக்கை நன்றாய் கேட்டு நான் சொல்வதை நான் சொல்வதெல்லாம் செய்வாயாகில் நான் உன் சத்துருக்களுக்கு நான் உன் சத்துருக்களுக்கு சத்துருவாயும் விரோதிகளுக்கு விரோதியுமாய் இருப்பேன் யார் ஆண்டவர் சொல்றார் இஸ்ரேவல் ஜனங்களை பார்த்து என் ஜனமே என் பிள்ளைகளே என் வசனத்தை கையில் பெற்றிருக்கிற தேவ பிள்ளைகளே எகிப்தை விட்டவர்களே காணான நோக்கி பயணம் பண்ணுகிறவர்களே நீங்கள் என் வசனத்துக்கு செவி கொடுத்தால் என்னுடைய தூதனானவர் உங்களுக்கு முன்னால போகிறார் அவரை கோபப்படுத்தாத அவர் சொல்றதை செய்ய அவர் சொல்றதை நீ செய்தால் என் வார்த்தைக்கு நீ கீழ்படிந்தால் உனக்கு விரோதமா எந்த சத்துரு வந்தாலும் அந்த சத்துருவுக்கு நான் சத்துருவாயிருப்பேன் உன்னை விரோதிக்கிறவங்களுக்கு நான் விரோதியாயிருப்பேன் உனக்கு விரோதமா யார் வந்தாலும் அதை நான் பார்த்துக் கொள்வேன் கைவைத்து சொல்லுங்க பார்க்கலாம் வடதிசை சேனையை உங்களை விட்டு விலக்கி அதை துரத்தி விடுவேன் என்கிறார் ஆண்டவர் உன் பக்கத்துல வர்ற எதிர்ப்பு உன் பக்கத்தில் வருகிற போராட்டம் உன் பக்கத்தில் வருகிற அழிவு உன் பக்கத்தில் வருகிற பிசாசின் வல்லமைகள் ஆண்டவர் விளக்குகிறார் அதை உன்னை விட்டு தூரமாய் அனுப்புகிறார் பயப்பட தேவையில்லை ஒரு பயம் இல்லாத வாழ்க்கை அதான் பாடணும் இல்ல ஏ மைனர் நீதியினால் நான் 
பெறப்படுவே கொடுமைக்கு நான் தூரமாவே கொடுமை இல்ல அழிவு நாசம தேசத்தை விட்டு விலகி போகும் தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு பயம் இல்லாதிருப்பே திகிலுக்கு தூரமாவே கையை உயர்த்தி சொல்லுங்க எதுவும் என்னை அணுகுவதில்லை எதுவும் என்னை அணுகுவதில்லை லேவியர் ஆகமத்தில் ஆண்டவர் சொல்றாரு நீங்க உங்கள் சத்துருக்களை துரத்துவீர்கள் நீங்க துரத்துவீங்கிறார் படிக்கிறீங்களா வருஷத்த வேதாகமம் இருந்தா எடுங்க கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் நிறைய ஆசீர்வாதங்களை கத்தனம் கொடுக்கிறாரு உங்கள் சத்துருக்களை துரத்துவீர்கள் நீங்க அந்த இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரத்துல வாசிச்சீங்கன்னா நான் என் கட்டளைகளை நீ கை கொண்டார் மூணு அவசரம் படிங்க நீங்கள் என் கட்டளைகளின்படி நடந்து என் கற்பனைகளை கை என் கற்பனைகளை கை கொண்டு அவைகளின்படி செய்தால் இதுதான் கண்டிஷன் உபாகமம் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரத்துல ஒரு ஆசீர்வாத லிஸ்ட் இருக்கு இன்று நான் உனக்கு விதிக்கிற உன் தேவனாய கத்தருடைய சத்தத்துக்கு நீ உண்மையாய் செவி கொடுத்து அவர் வழியில் நடந்தால் இப்பொழுது சொல்லப்படும் ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் வந்து உண்மையில் வந்து உனக்கு பலிக்கும் சொன்னாரு உபாகம் இருபத்தி எட்டுல இங்க ஃபர்ஸ்ட்ல ஒரு லிஸ்ட் சொல்றாரு மூணு அவசனம் நீங்கள் என் கட்டளைகளின்படி நடந்து லேவியராகம் இருபத்தி ஆறு மூணு முக்கியமான வசனம் என் கற்பனைகளை கை கொண்டு பாருங்க கட்டளைகளின்படி நடந்து கற்பனைகளை கை கொண்டு அவைகள் இப்படி செய்தால் நாலாம் வசனம் படிங்க ஏற்ற காலத்தில் என்ன வரும் மழை பெய்யும் மழை பெய்யும் பூமி தன் பலனை கொடுக்கும் பூமி கூட நல்லா இருக்கும் பூமியில நல்ல பலன் வரும் அடுத்தது வெளியில் உள்ள மரங்கள் தங்கள் கனியை கொடுக்கும் மரங்கள் கூட நல்ல கனி கொடுக்கும் மரம் செடி கொடிகள் கூட தேவனுடைய கிருவை இல்லாம நல்ல காய்க்க முடியாது நல்ல உரம் போடுகிறோம் நல்லா பராமரிக்கிறோம் ஆனா ஏற்ற பலனை கொடுக்காம போகலாம் ஆனா கர்த்தருக்கு பயந்து நீங்க வாழ்ந்தா கர்த்தருக்கு பயந்து அவருடைய வசனத்துக்கு கீழ்ப்படிந்து அவர் கட்டளையிலும் நடக்க ஆரம்பிக்கும் போது ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதம் மரம் செடி கொடிகளிலும் இருக்கிறது கைவைத்துற அலையில சொல்லாமா மிருக ஜீவன்கள் மேல இருக்கிறது நீங்க பாருங்க திராட்சை பழம் பறிக்கும் காலம் வரைக்கும் போரடிப்பு காலம் இருக்குமா என்ன அர்த்தம் ஒரு அறுவடை அடுத்த அறுவடை வர்ற வரைக்கும் இருக்குமா ஒரு அறுவடையினுடைய சீசன் அடுத்த அறுவடை வரைக்கும் அது அவ்வளவு முடியாதுங்கிறாரு விதைப்பு காலம் வரைக்கும் திராட்சை பழம் பறிக்கும் காலம் இருக்கும் நீங்க அடுத்து விதைக்கிற வரைக்கும் திராட்சை பழம் பறிச்சுக்கிட்டே இருப்பீங்க கொஞ்ச நாள்ல முடிஞ்சிடாது ஆசீர்வாதம் நீடித்திருக்கும் நீங்கள் உங்கள் அப்பத்தை திருப்தியாக சாப்பிடுவீர்கள் உங்கள் தேசத்துல சுகமாய் குடியிருப்பீர்கள் எவ்வளவு நல்லா இருக்கு பாருங்க வாக்கு திட்டங்கள் அது மட்டுமல்ல ஆறாம் வசனம் தேசத்தில் சமாதானம் கட்டளையிடுவேன் தத்தளிக்க பண்ணுவார் இல்லாமல் படுத்துக் கொள்வீர்கள் துஷ்ட மிருகங்களை தேசத்தில் இராதபடி ஒளிய பண்ணுவேன் கத்தர் கொடுக்கிற ஆசீர்வாதம் வசனத்துக்கு நீ கீழ்படிஞ்சா இதெல்லாம் இன்னைக்கு ஊரடங்குல நம்ம எல்லாம் உள்ள இருக்கிறோம் உள்ள இருக்க வேண்டியதெல்லாம் இன்னைக்கு வெளியே வந்திருக்கு பாத்திருக்கீங்களா நியூஸ் எல்லாம் எலிபெண்ட் ரோட்ல சுத்துது கரடி ரோட்ல சுத்துது அப்படிங்கிறாங்க எல்லா இடங்களிலும் பார்த்து மிருகங்கள் எல்லாம் வெளியே அதுகளுக்கு ரொம்ப விடுதலை ஆகி போச்சு கத்தருக்கு மக்கள் நடமாட்டம் இல்லாதனால ஆனா மக்கள் சந்தோஷமா சமாதானம் வாழ முடியுமா ஒரு யானை வந்து அந்த அம்மாவுடைய ஒரு பாவம் ஒரு ஏழை அந்த அம்மாவுடைய வீட்டெல்லாம் இடித்து தள்ளிட்டு எங்களுக்கு வனத்துறையினர் பாதுகாப்பு கொடுக்க வேண்டும் அந்த அம்மா அவங்க விண்ணப்பம் பண்ணியிருக்காங்க மிருகங்களெல்லாம் இன்றைக்கு நாட்டுக்குள்ளே சுற்றுது கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டு இதெல்லாம் விளக்கு வாங்குறாரு பட்டயம் உங்கள் தேசத்தில் உலாவுவதில்லை உங்கள் சத்துருக்களை துரத்துவீர்கள் எப்படி துரத்துவாங்களாம் படிங்க எட்டாம் வசனம் உங்களில் ஐந்து பேர் நூறு பேர் நூறு பேரை துரத்துவாங்களாம் அப்படின்னா ஒரு ஆள் இருபது பேர் உங்களில் ஐந்து பேர் நூறு பேரை துரத்துவீங்க உங்களில் நூறு பேர் பதினாயிரம் பத்தாயிரம் பேரை துரத்துவீங்க என்ன மாதிரி ஸ்ட்ரென்த் பாருங்களேன் ஒரு ஆள் ஒரு ஆளை துரத்த முடியாத உலகத்துல ஒரு ஆளை துரத்த ரெண்டு பேர் வேணும்னு நினைக்கிற உலகத்துல ஒருத்தன் இருபது பேரை துரத்துவீங்க உங்களில் அஞ்சு பேர் நூறு பேரை துரத்துவீங்க நூறு பேரு பத்தாயிரம் பேரை துரத்துவீங்க உங்க என் வசனத்தின்படி நடந்தால் என் வார்த்தைக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிந்தால் நீங்கள் நினைத்து பார்க்காத காரியங்கள் எல்லாம் கத்தர் உங்களுக்கு செய்வார் ஆண்டவர் நான் செய்வேன் என்கிறார் கையை உயர்த்தி ஒரு அலையில சொல்லுங்களேன் நல்ல சந்தோஷமா சொல்லுங்களேன் வடதிசை சேனையை விளக்குவேன் உங்கள் சத்துருக்களை நான் தூரமாய் துரத்தி விடுவேன் இழைப்பாருவீர்கள் இன்னும் நீங்க அங்க வாசித்து பாருங்க ஆசீர்வாதங்கள் ஒன்பதாம் வசனம் நான் உங்கள் மேல் கண்ணோக்கமா இருப்பேன் என் பார்வையிலேயே உங்களை வச்சிருப்பேன் அது மட்டுமல்ல உங்களை பழுகவும் பெருகவும் பண்ணி உங்களுடைய உடன்படிக்கையை தொடப்படுத்துவேன் போன வருஷத்து பழைய தானியத்தை சாப்பிடுவீர்கள் போன வருஷம் உள்ள தானியம் இந்த வருஷம் இருக்கும் எல்லாம் காலி 
எல்லாம் காலி அரிசி பாத்திரத்தில் கையை வச்சா காலி எண்ணெய் பாட்டில் காலி எல்லாம் காலி நினைக்கிற ஆண்டு சொல்றாரு என் வசனத்துக்கு நீ கீழ்படிஞ்சா நஷ்டங்கள் இருக்காது போன வருஷத்தினுடைய பழைய தானியத்தை சாப்பிடுவாய் அந்த ஆசீர்வாதம் நீடித்த ஒரு ஆசீர்வாதம் நிரந்தர ஒரு ஆசீர்வாதம் ஆண்டவுக்கு சூத்திரம் புதிய தானியத்துக்கு இடம் உண்டாகும்படி பழையதை விளக்கி விடல புதுசு வந்துச்சு அதை வைக்க இடம் இல்லை புதுசா நிறைய வந்துச்சு அதை வைக்க இடம் இல்லை அதனால பழச நம்ம மாற்றுவோம் அந்த அளவுக்கு ஆசீர்வாதம் உங்கள் நடுவில் வாசஸ்தலத்தை ஸ்தாபிப்பேன் அது மட்டுமல்ல கடைசியாக வாசித்தீங்கன்னா பதிமூணாம் வசனம் உங்களை உங்கள் நுகத்தடிகளை முறித்து உங்களை நிமிர்ந்து நடக்க பண்ணின உங்கள் தேவனாகிய கத்தர் கைவிட்டு ஒரு அலையில் சொல்லுங்கள் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் உங்களை நிமிர்ந்து நடக்க பண்ணுவார் கத்தர் அன்பான் ஆண்டுடைய பிள்ளைகளே ஆண்டவர் சத்துருவை விளக்குவேன் என்கிறார் சத்துருவை நம்மை விட்டு விளக்குவது மட்டுமல்ல சத்துருவுக்கு மேல ஒரு ஆளுகை தருவேன் என்கிறார் படிக்கிறீங்களா ஆண்டவர் கொடுக்கிற சத்துருவின் மேல் நமக்கு கொடுக்கிற அதிகாரம் ஆளுகை கத்தருக்கு நூற்றி பத்தாம் சங்கீதம் இரண்டாம் வசனம் வாசிங்க சங்கீதம் நூற்றி பத்து ரெண்டு நூற்றி பத்தாம் சங்கீதம் கத்தர் சியோனில் இருந்து கத்தர் சியோனில் இருந்து வல்லமையின் செங்கோலை அனுப்புவார் நீர் உம்முடைய சத்துருக்களின் நடுவே ஆளுகை செய்யும் சத்துருக்களின் நடுவே ஆளுகை சத்துருக்கள் இருக்காங்க ஆனா இவருக்கு ஒரு ஆளுகை இருக்கிறது சத்துருக்கள் உங்களை சுற்றி இருக்கலாம் சத்துரு போல பிசாசு உங்களை சுற்றி இருந்தாலும் உங்களை ஆண்டவர் ஆளுகிறவர்களாய் மாற்றுவார் ஒரு ஆமீன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஒன்றும் உங்களை சேதப்படுத்தாது வாசிக்கிறோம் லூகா ஐ திங்க் பத்து பத்தொன்பது நினைக்கிறேன் படிங்க லூகா பத்து பத்தொன்பது ஒன்றும் உங்களை சேதப்படுத்தாது சர்ப்பங்களையும் தேள்களையும் மிதிக்கவும் சத்துருவினுடைய சகல வல்லமையை மேற்கொள்ளவும் உங்களுக்கு அதிகாரம் கொடுக்க அதிகாரம் அங்க போட்டு பாருங்க சத்துருவினுடைய சகல வல்லமையை மேற்கொள்ள ஒரு அதிகாரம் இங்க ஆண்டவர் சொல்ற சத்துரு புதிய ஏற்பாட்டுல ஆண்டவர் சொல்லுகிற சத்துரு பிசாசு உலகத்துல யாரை நீங்க சத்துருவா பார்க்காதீங்க ஒரே தலைவலி கொடுக்கிற புருஷனா இருந்தாலும் புருஷனை சத்துரு மாதிரி பார்க்காதீங்க உங்க சொல் பேச்சே கேட்காத மனைவினாலும் மனைவிய வந்து சத்துருவா பார்க்காதீங்க அவங்களுக்கு பின்னால ஒரு ஆவி வேலை செய்யுது அந்த ஆவி தான் பிசாசின் ஆவி அதை தான் கட்டணும் உலகத்தில் யாரும் நமக்கு சத்துருக்கள் அல்ல எபேசியர் ஆறாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம் மாம்சத்தோடும் ரத்தத்தோடும் நமக்கு போராட்டம் இல்லை இல்லை இருக்குதா இல்லையா சொல்லுங்க மாம்சத்தோடும் ரத்தத்தோடும் நமக்கு போராட்டம் இல்லை நமக்கு போராட்டம் எதுல உண்டு வான மண்டலங்களில் உள்ள பொல்லாத ஆவிகளின் சேனையோட பிசாசோடும் அவனுடைய சேனையோடும் தான் நமக்கு போராட்டம் புதிய ஏற்பாட்டுக்கு வரும்போது சரீர பிரகாரமான எவரையும் நான் சத்துருவாய் நினைப்பதில்லை ஆனால் சத்துரு பல விதங்களில் வருகிறான் ஒரு மனிதனுடைய சரீரத்துக்குள் புகுந்துதான் பிரச்சனை பண்ணுகிறான் பிசாசு பல மனிதர்களுக்குள் வந்து அவர்கள் தான் பிரச்சனை கொடுக்கிறவர்களாய் மாறுகிறார்கள் ஒருத்தர் பிரச்சனை பண்றாருன்னா அவர் மூலமா அந்த பிசாசு வேலை செய்து அவர் மூலமா வேலை செய்து மந்திரம் பண்றாங்க இன்னைக்கு மந்திரவாதிகள் மூலமா வேலை செய்து சூனியம் வைக்கிறாங்க எங்கேயாவது சூனியம் வச்சு ஒரு வீடு இருந்தவங்களுக்கு ரெண்டு வீடு கிடைச்சிருக்கா எனக்கு ஒரு வீடு தான் சார் இருந்துச்சு அவர் சூனியம் வச்சார் இப்ப ரெண்டு வீடு இருக்கு சார் நல்லா இருக்கேன் சார் எவரா சொல்லிக்காங்களா இருந்த வீடும் போயிட்டு யாரோ சூனியம் வச்சாங்க சார் அந்த வீடு கட்டணும் அப்படியே நின்று போச்சு குடும்பத்தைக்குவார்க்குவார்க்கு பின்னாலும் அவைகளை துரத்த வேண்டும் ஏனென்றால் அவைகளுக்கு மேல கர்த்த நமக்கு அதிகாரம் கொடுக்கிறார் ஆமே அந்த லூகா பத்தாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்துல சர்ப்பங்களையும் தேள்களையும் மிதிக்கவும் சத்துருவினுடைய சொல்லுங்க சத்துருவினுடைய சகல வல்லமை சொல்லுங்க பார்க்கலாம் சத்துருவினுடைய சகல வல்லமையை மேற்கொள்ள கர்த்தர் எனக்கு அதிகாரம் கொடுத்திருக்கிறார் கையை தட்டுங்க பார்க்கலாம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் சத்துருவின் சகல வல்லமையை மேற்கொள்ள கர்த்தர் எனக்கு அதிகாரம் கொடுத்திருக்கிறார் சொல்லு மகளே சொல்லு தம்பி வாலிபனே சொல்லு நான் ஒரு புது விசுவாசி 
விசுவாசி பயப்படாதீங்க புது விசுவாசியோ பழைய விசுவாசியோ வசனம் எல்லாருக்கும் பொதுவானது நான் கர்த்தருடைய பிள்ளை சத்துருவின் சகல வல்லமையையும் மேற்கொள்ள அவர் எனக்கு பலம் தருகிறார் உங்களுக்கு பலம் தர அவர் துரத்துறங்கிறார் பழைய ஏற்பாட்டில் புதிய ஏற்பாட்டில் நீங்க துரத்துவீங்கிறாரு அதிகாரம் <laughs> 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 தன்னுடைய <laughs> is a overcomer yudave ni bala singam un karam un satruvin pidari mel irukum iniki thudikka aarambichitinga na jebikka aarambichitinga na kartar pakkam thirumba aarambichitinga na ungalai merkonda vallamaigalai neengal merkolvirgal ungalai thorkadikka nenaitha vallamaigalai neengal thorkadipirgal ungalai vetti sarakka pannum thudiyanad jabamum thudiyum ungalai vetti paadhil nadathu இந்த நாட்களில் ஆண்டவர் செய்திருக்கிற பெரிய காரியம் எல்லா வீடுகளிலும் ஜபம் வருகிறது கை உயர்த்த ஒரு அலையில சொல்லுங்க எல்லா வீடுகளிலும் குடும்பமாக பிள்ளைகளாக பெரியவர்களாக குடும்பமாய் உட்கார்ந்து ஜபிக்க ஆரம்பித்திருக்கிறோம் வெற்றி நம்மை தேடி பிசாசுக்கு ஒரு பயம் உருவாகிட்டு இருக்கு ஐயோ இந்த குவாரண்டைன் ஏதாவது அழிச்சிரும் ஆலய கட்டிடங்கள் எல்லாம் பூட்டப்பட்டிருக்கிறது மக்கள் ஒரு விதமா அப்படியே போயிருவாங்க இல்ல 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 எந்த நிலையில் இது வந்திருந்தாலும் சரி தேவனுடைய ஜனத்தை கத்தர் ஆயத்தப்படுத்துகிறார் தேவ ஜனத்தை பரிசுத்தப்படுத்துகிறார் தேவ ஜனத்தை ஆண்டவர் ஆயத்தப்படுத்தி அடுத்த நிலைக்கு கொண்டு போகிறார் கழுகை போல பறக்க வைக்க போகிறார் ராமின் சொல்றீங்க சத்துருவை துரத்து வேணார் சத்துருவ விளக்கு வேணார் ஒரு இழைப்பாறுதல் நீ ஜவம் பண்ணு நீ என் சமத்துவா உனக்கு ஒருத்தன் சத்துருவா இருந்தா நான் அவனுக்கு சத்துருவா இருப்பேன் நீ அதை பத்தி பார்க்காத நீ அவனை பார்க்காத நீ என்ன பாரு நடுவில் <laughs> 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 நாம யாரையும் சத்துருவா பார்க்க கூடாது அதுதான் தெரிஞ்சுக்கணும் நம்மளை சிலர் சத்துருவா பார்ப்பாங்க எப்பவுமே சிலர் பார்வை அப்படி இருக்கும் ஆனா நாம அவங்கள நண்பர்களை தான் பார்க்கணும் நாம அவங்கள சத்துருவா பார்க்க கூடாது சத்துரு என்று சொல்ல வேண்டிய இடத்துல இயேசு சிநேகிதனே சொன்னார் யூதாச பார்த்து சிநேகிதனே எதற்காக வந்திருக்கு சத்துரு ஆனா துரோகின்னு சொல்லியிருக்கணும் நான் சிநேகிதனேங்கிறார் ஆவி நமக்கு வருவதாக கைவைத்துள்ள ஆனாலும் சோர்ந்து போவதில்லை எதிரிகள் எவ்வளவாய் பெருகி விட்டனர் எழுத்தெழுவோர் எத்துணை மிகுந்து விட்டனர் எதிரிகள் எவ்வளவாய் பெருகி விட்டனர் எழுத்தெழுவோர் எத்துணை மிகுந்து விட்டனர் ஆனாலும் சோர்ந்து போவதில்லை தளர்ந்து விடுவதில்லை சோர்ந்து போவதில்லை தளர்ந்து விடுவதில்லை தகப்பனி தாங்குகி பாடுக என்னை அல்லாத விட மாட்டி சொல்லுக தகப்பனி தாங்குகி என்னை அல்லாத விட மாட்டி Say my name, 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 my name
வல்லமைகளை <laughs> உலகத்தில்ருப்பவர் <laughs> 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 ஒரு உங்க வாழ்க்கையில பிசாசின் கிரியைகள் சத்துருவின் தொல்லைகள் நீண்ட நாளா விலகாம இருக்குதா ஏதாவது ஒரு குறை வாழ்க்கையில் இருக்குதான்னு ஆராய்ந்து பார்க்கணும் தொடர்ந்து போராட்டமா தான் இருக்குது பிசாசு விலகல்ல அசுத்தாவி விலகல்ல இன்னைக்கு விசுவாசிகளுக்கு எல்லாம் பிசாசு பிடிக்குதுன்னா ஆச்சரியமா இருக்கு ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறேங்கிறாங்க ஞானசான் எடுத்திருக்கிறாங்க ஆமா 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 பத்து வருஷம் ஆச்சு எப்படி பிசாசு பிடிக்குது நீங்க பிசாசுக்கு இடம் கொடுத்துட்டீங்க போறீங்க காணிக்கும் போடுறீங்க திருவிருந்து எடுக்கிறீங்க ஆனா வீட்டுல ஜபம் பண்றது இல்ல உங்க வீட்டு கதவை திறந்து வச்சு தூங்குறீங்க ராத்திரி வீட்டு கதவை ராத்திரி திறந்து வச்சு தூங்கினா நாய் உள்ள வரும் பேய் உள்ள வரும் பாம்பு வரும் தேழ் வரும் எல்லாமே வருங்க வீட்டுக்கு எதுக்கு ஒரு கதவு இந்த பூட்டணும் இரவு நேரத்துல பூட்டணும் காலையில திறக்கணும் நீ கதவை திறந்து வச்சுட்டு அப்படி இருந்தா எல்லா விஷ பூச்சிகள் உள்ள வரலாம் அதே போல ஜபம் இல்லாத வாழ்க்கை பிசாசுக்கு திறந்த வீடு கத்தருக்கு பயப்படாத வாழ்க்கை பிசாசுக்கு திறந்த வீடு அது கதவு இல்லாத வீடு ஜபம் இல்லாத வாழ்க்கை துதி இல்லாத வாழ்க்கை ஆராதனை இல்லாத வாழ்க்கை ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் அப்படியே குதிக்க வேண்டியது ஞாயிற்றுக்கிழமை அப்படியே ஒரே ஒரே ஜம்பிங் தான் தப்பு இல்ல நல்ல பாடி துதித்து ஆராதிக்கிறோம் அது திங்கக்கிழமை தொடரணும் ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் ஒரு ஆளு மூச்சு விடுற மாதிரி மற்ற ஏழு நாள் மூச்சு என்ன ஆகும் வெட்டிக்கு தான் போனுங்க கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு நாள் துதி ஆராதனை வாழ முடியாது டெய்லி அன்றாடம் நாள்தோறும் அதுக்குதான் கத்தர் பலன் தரணும்னா நீ தினமும் அவரோட கனெக்டடா இருக்கணும் ஞாயிற்றுக்கிழமை திறக்கிற பைபிள் ஞாயிற்றுக்கிழமை மூடிட்டு நேர வீட்டுல கொண்டு செல்ஃபில் வச்சுட்டு அப்படியே கத்தர் பார்த்து கூட பார்க்க மாட்டாரு உங்க ரட்சிப்பு நிறைவேற நீங்க தான் பிரயாசப்படணும் அவர் என்னெல்லாம் சொல்லி கொடுத்திருக்காரு பிசாசி யாருன்னு சொல்லி கொடுக்கிறாரு உங்களுக்கு எதிராளியாகிய பிசாசானவன் சிங்கம் போலதான் வருவாங்கிறாரு 
சிங்கம் போல தான் வருவான் அவன் சிங்கம் இல்ல பயப்படாதீங்கிறாரு அவனுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கிறாரு அவன் என்ன செய்வான் அவங்கள விட்டு ஓடி ஓடி போயிருவான் அவங்களோட ஓடி போயிருவான் எவ்வளவு ஆண்டவர் நம்ம வெற்றிக்கான வழிகளை சொல்லியிருக்கிறாரு என்ன விட நீ பெரிய காரியம் செய்வங்கிறாரு நான் உலகத்தை ஜெயித்தேங்கிறாரு நீ தோற்றுப்பவன் சொன்னாரா இல்ல இன்றைக்கு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை தோல்வி அடைந்த வாழ்க்கையாக தோற்று போன வாழ்க்கையாக தலை குறைந்த வாழ்க்கையாக இருக்க காரணம் ஆண்டவர் அல்ல வாக்கு தத்தங்கள் நிறைவேறாமல் இருக்க ஆண்டவர் காரணம் அல்ல ஆண்டவருடைய வாக்கு தத்தங்கள் உங்களுக்கு நடக்காம போனதுக்கு நிறைவேறாமல் போனதுக்கு அவர் காரணம் அல்ல நாம் அனுமதித்திருக்கிற பாவங்கள் தெய்வ பயம் இல்லாத வாழ்க்கை கத்தருக்கு பயப்படாமல் தேவனுடைய வார்த்தைகளை விட்டு விலகி நம்முடைய மனம் போல போயுகிறதுனால பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் நீங்கவே இல்லை ஒருவேளை தொடர்ந்து வியாதி உங்க வாழ்க்கையில் இருக்குதா தொடர்ந்து போராட்டம் இருக்குதா ஏதோ பிசாசுக்கு நீங்க இடம் கொடுத்திருக்கீங்க உங்களுக்கு தெரியாமலே இடம் கொடுத்திருப்பீங்க அந்த ஒரு சின்ன பாவம் அந்த கேர்லெஸ்னஸ் அதுதான் பிசாசு உள்ள வர்றதுக்கு வழி இன்னைக்கு பிசாச நீங்க துரத்துங்கன்னு சொல்ல வேண்டாம் உங்களை துரத்துறதுக்கு அவர் அதிகாரம் கொடுக்கிறார் ஒரு அலையில சொல்றீங்களா நீங்கள் துரத்துவீர்கள் ஏன்னா சக சத்துருவியனுடைய சகல வல்லமைக்கு மேல உங்களுக்கு என்ன கொடுக்குறேன் அதிகாரம் என்ன கொடுக்குறேன் அதிகாரம் எந்த வல்லமனால் சரிங்க அது மந்திரவாத வல்லமையா உங்களை தொடாது நீங்க கர்த்தருடைய பிள்ளையா இருந்தா வசனத்தினுடைய வாழ்ந்தா இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் தேவனுக்கு பயப்படுகிற பயத்தோட நீ வாழ்ந்தால் கிழிப்புள்ள மாதிரி சொன்னதையே சொல்லி 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 ஜபிக்கிற ஜபத்தை தூக்கி போடுங்க மனதை திறந்து ஜபம் பண்ணுங்க பைபிள் படிச்சா ஒரு பசியோட சாப்பிடுற பிள்ளைய போல சாப்பிடுங்க வேத வசனத்தை ஒரு பாலை போல பருகுங்க ஆண்டவரோட உண்மையான ஒரு உறவு ஒரு போட்டோ பார்க்கறதுக்கும் நேரடியாக ஒரு ஆளை பார்க்குற வித்தியாசம் இருக்கு பாரு ஒரு போட்டோவை பார்த்து நிற்கிறதுக்கும் நேரடியாக அந்த ஆளை பார்த்து தான் நமக்கு இருக்கிற உணர்வுக்கும் எவ்வளோ வித்தியாசம் ஆண்டவரோட ஒரு நேரடி தொடர்பு இருக்கிற வாழ்க்கை வாழுங்க திரும்பி வாங்குங்கிறார் என் வசனத்துக்கு திரும்புங்க எனக்கு கீழ்படிங்க என்னை நோக்கி பாருங்க முழங்கால் போடுங்க ஜபம் பண்ணுங்க உபவாசம் பண்ணுங்க ஓ நான் உங்களுக்கு திரும்ப ஆசீர்வதிப்பேன் இனி நிந்த இருக்காது இப்ப சொல்ல இனி எனிமை இருக்காது இனி எதிரி அந்த எதிரியை பற்றி தான் சொல்றேன் சுற்றி எதிரி இருக்கலாம் ஆனா உங்களுக்கு ஒரு பீஸ் இல்ல பீஸ்ஃபுல் லைஃப் நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் உங்கள் விண்ணப்பங்கள் எல்லாவற்றையும் குறித்த உங்களுடைய எல்லா விண்ணப்பங்களையும் ஸ்தோத்திரத்தோடு கூடிய ஜபத்தினாலும் வேண்டுதலினாலும் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்க அப்பொழுது எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் உங்கள் இருதயங்களையும் உங்கள் சிந்தைகளையும் கிறிஸ்திய சூழலாக காத்துக்கொள்ளும் ஒன்ன சுத்தி கொந்தளிக்கிற கடல் இருக்கலாம் ஆனா உன் படகுல ஏசு இருந்தாருன்னா உன் படகு அமைதியா இருக்கும் கை உயர்த்து ராமின் சொல்றீங்களா அதுதான் உபத்திரவம் இல்லாத வாழ்க்கை இல்ல போராட்டம் இல்லாத வாழ்க்கை இல்ல சத்துரு இருக்கலாம் சத்துருக்கள் நடுவுல ஆளுகை சத்துருக்கள் நடுவுல முதல்ல சொன்னேன் அமைதி ரெண்டாவது ஆளுகை மூணாவது சத்துருக்கள் நடுவில் ஒரு பந்தி இருபத்தி மூணாம் சங்கீதம் தெரிஞ்ச வசனம் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக நீர் எனக்கு ஒரு பந்தி ஆயத்தப்படுத்தி என் தலையை எண்ணையால் சத்துருக்களுக்கு முன்னால் ஒரு பந்தி சத்துருவானா அழிஞ்சிருவானான்னு நினைக்கிறவங்க முன்னால் உன் தலையை கத்தர் உயர்த்துவார் சத்துருக்கள் முன்னால் ஒரு பந்தியை கத்தர் ஆயத்தப்படுத்துகிறார் அந்த பந்திக்கு தாவித கூப்பிடல எல்லாரும் பந்திக்கு ரெடியாக இருந்தாங்க டேவிட் வீட்டில் everyone was ready for the feast and the virundukku ella ready a irundanga david thavara ana kathar and the david virundukku kondu vandara amaidi aalugai ipo aagaram aagaram satrugalukku munnal pandi kathrukku stotram kathrudeya valigalla nama nadandha namai aandavar ellarkku munnal ganapadathu mattum illa நீதி மொழிகள் பதினாறாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தில் வசனம் சொல்லுது ஒருவனுடைய வழிகள் கருத்தருக்கு பிரியமாக இருந்தா அவருடைய சத்துரு கூட சமாதானமாயிருக்கும் உங்கள் எதிரியை கூட கருத்து நண்பனாக மாற்றுவார் ஆமேன் சொல்கிறீங்களா உங்களுக்கு எதிரியாக இருக்கிற நண்பர்களாக மாறிடுவாங்க கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக ஆண்டவர் இந்த சத்துருவின் சகல வல்லமைகளை மேற்கொள்வதற்கு நமக்கு அதிகாரம் கொடுத்துருக்கிறார் நீங்கள் ஜெயிக்க வேண்டியவர்கள் தோற்று போக வேண்டியவர்கள் அல்ல யூ ஆர் பான் டு வின் நிறைய இடத்துல போட்டிருக்காங்க பான் டு ஃப்ளைன்னு போடுவாங்க ஐ எம் பான் டு வின் நான் ஜெயிக்க பிறந்தவன் சும்மா சொல்கிறதுனால ஜெயம் வந்துடாதுங்க நான் வெற்றி பெறுவேன் வெற்றி பெறுவேன் வெற்றி பெறுவேன் சொல்லிட்டா பையன் ஜெயிச்சிருவானா படிக்கணும்ல கண் விழிச்சு படிக்கணும்ல நான் பணக்காரன் ஆகிடுவேன் பணக்காரன் ஆகிட முடியுமா அதுக்கு வேலையை தேடணும் வேலையில் போய் பார்க்கணும் நல்ல வேலை போகணும் சின்சியராக வேலை செய்யணும் எக்ஸாம் எழுதணும் இன்டர்வியூ போகணும் செருப்பு தேயணும் 
கம்பெனி கம்பெனியா ஏறி இறங்கி உன் செருப்பு தேயணும் அப்படி இருந்தா தான் வாழ்க்கையில முன்னேற்றம் உலகத்துல கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்படியானால் நான் எண்பது சதவீதம் நைன்டி பர்சன்ட் எடுத்துருவேன்னா அதுக்கு நீ படிக்கணும் இன்னைக்கு கிறிஸ்துவுக்குள்ள வாழ்கிற உனக்கு ஒரு வெற்றி வரணும்னா வேதத்தை நீ சார்ந்திருக்கணும் ஆண்டவரை சார்ந்திருக்கணும் யூதா புத்திரரோ தங்கள் பிதாக்களின் தேவநாயை கத்தரை சார்ந்து கொண்டதனால் மேற்கொண்டார்கள் ஆண்டவரை டிபெண்ட் பண்ணி வாழணும் வசனத்தை டிபெண்ட் பண்ணி வாழணும் வசனம் சொல்ல ரெவலேஷன் தெரியணும் உலகத்தில் இருப்பவனிலும் எனக்குள் இருப்பவர் பெரியவர் அப்படி சொல்லிட்டே இருந்தா வெற்றி வந்துருமா வராது அவர் என்ன சொல்றாரு அதை செய்யணும் வாசிச்சோம்ல என் கட்டளைகளை நீங்கள் கை கொண்டால் லேவியராக இருபத்தி ஆறு மூணுல என் கற்பனைகளை நடந்தால் எத்தனை ஆசீர்வாதம் தரேங்கிறாரு யோவேலதான் சொல்றாரு நீங்க திரும்பி வந்துட்டீங்கன்னா ஜபம் பண்ணிட்டீங்கன்னா மனம் திரும்பிட்டீங்கன்னா முழங்கால் போட்டுட்டீங்கன்னா என்ன நோக்கி பார்த்துட்டீங்கன்னா உங்க பாவத்தை அறிக்கட்டுட்டீங்கன்னா வஸ்திரத்தை கிழிக்கிறது ஈஸி எல்லாரும் வஸ்திரம் கிழிக்கிறாங்க நீங்களும் கிழிக்கிறதா இல்ல அது ஒரு ஃபார்மாலிட்டி அது ஒரு ட்ரெடிஷன் ஆனா உங்க இருதயத்தை கிழிங்க இருதயத்தை எனக்கு நேராக்கு நேராக்கிட்டீங்கன்னா நான் உங்களை நிந்த இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை அவமானம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை நீங்க பெருமையா மகிமையா மேன்மையா வாழ்ற வாழ்க்கைகள் நடத்துவேன் ரெண்டாவது சத்ருவ விளக்குவேன் சத்ருவ விரட்டுவேன் அது பழைய ஏற்பாடு புதிய ஏற்பாட்டில் உங்களுக்கு அந்த வல்லமையே கொடுத்துருக்கிறேன் நீயே விரட்டலாம் வசனம் சொல்லுது யாக்கோப நாலு ஏழில் கத்தருக்கு வசனம் சொல்லுது தேவனுக்கு கீழ்படிந்திருங்கள் பிசாசுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள் அவன் என்ன செய்வான் ஓடிடுவான் தேவனுக்கு தேவனுக்கு நீங்க கீழ்படியும் அதுதான் பேசிக் ரிக்வயர்மெண்ட் அவருக்கு கீழ்படிந்தீங்கன்னா நீங்க சாத்தான ஜெயிச்சிருவீங்க சாத்தான துரத்திடுவீங்க உலகத்தில் இருப்பவனிலும் உங்களில் இருப்பவர் பெரியவர் ரகசியத்தையே கத்துக் கொடுக்கிறாருங்க ரகசியத்தை கற்றுக் கொடுக்கிறார் அவர் எந்த ரகசியத்தையும் மறைச்சு வைக்கல இந்த நிறைய யுத்த கலைகள்ல சிலம்பம் ஒண்ணு இருக்கு சிலம்பம் இதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுப்பான் சிலம்பம் சிலம்பாட்டம் சொல்றாங்க பாரு ஒரு வர்மம் வர்ம கலைன்னு சொல்லுவாங்க என்ன <laughs> விரட்டுவேன் <laughs> புதிய ஏற்பாட்டில் சத்துருவை நீங்கள் விரட்டுவீர்கள் உங்களுக்கே வல்லமை தருகிறேன் சத்துருவின் போராட்டங்களை மேற்கொண்டு ஒரு ஜெய வாழ்க்கை வாழ கத்தர் உங்களுக்கு உதவி செய்வாராக பயப்படாதிருங்கள் எனக்குள் இருப்பவர் பெரியவர் எழுந்து நின்று எனக்குள் இருப்பவர் பெரியவர் எனக்குள் இருப்பவர் பெரியவர் எனக்குள் இருப்பவர் பெரியவர் இந்த உலகத்தில் உள்ளவனிலும் எனக்குள் இருப்பவர் பெரியவர் எனக்குள் இருப்பவர் பெரியவர் எனக்குள் இருப்பவர் பெரியவர் இந்த உலகத்தில் உள்ளவனிலும் Yeah, I'm a cool.
ராத்திரி வேளையில இந்த ஆராதனையை பார்க்கும் உங்களுக்கு ஒரு இரவு நேரம் பார்க்கணும் காலை நேரம் நம்முடைய தேசத்துல காலை நேரம் ஆனா எந்த இடத்திலையும் பார்த்தாலும் சரி உங்களுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கத்தர் கொடுக்க வல்லவ உங்களுக்கு ஒரு விடுதலை கொடுக்க வல்லவ நீங்கள் பயப்படுகிற சத்துருவை உங்களை விட்டு துரத்தி உங்களுக்கு சமாதானமும் உங்களுக்கு அமைதியும் ஆளுகையும் ஆகாரமும் அதிகாரமும் கொடுக்கிறவர் நாலு காரியங்கள் அவர் கூட இருக்கிறார் சத்துருவை துரத்துவேன் என்றார் இப்ப சொல்ற நீங்களே துரத்துவீங்க உங்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்திருக்கிறேன் எனக்கு கீழ்படிங்க அவன் ஓடிடுவாங்கிறார் கரங்களை உயர்த்தி அப்பா நீங்க தந்த அதிகாரத்துக்காய் சோத்திரம் நீங்கள் தந்திருக்கிற அதிகாரத்துக்காய் சோத்திரம் இனி பிசாச பார்த்து பயப்பட மாட்டேன் ஆண்டவரே உனக்கு பயப்படுவேன் அவனை எதிர்த்து நிற்பேன் சொல்லுங்க ஐயோ ஐயோ என்ன பண்ணுவானோ இல்ல இல்ல அந்த எண்ணமே மாறணும் அவன் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அவன் தோற்று போனவன் அவன் தலையை ஏசு கல்வாரி சிலுவையில நசுக்கி விட்டான் நமக்கு இருக்கிற ஒரே எதிராளி ஒரே சத்துரு அவன் தான் அவனும் தோற்று போய்விட்டா அவனை ஜெயிக்கிற அதிகாரத்தை கர்த்த நம்ம கொடுத்திருக்கிறா விசுவாசிகள் எல்லாரும் அவனுக்கு எதிர்த்து நிற்கணும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் எதிர்த்து நிலம் ஓடி விடுவான் அவன் ஓடுறது மட்டும் இல்ல கத்த நமக்கு ஒரு பெரிய ஒரு வெற்றியின் வாக்கு தத்துவத்தை கொடுத்திருக்கிறார் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒவ்வொரு நாளும் இந்த வசனத்தை சொல்ல வேண்டும் ரோமர் பதினாறு இருபதுல சமாதானத்தின் தேவன் சொல்லுங்க சமாதானத்தின் தேவன் சொல்லுங்க சமாதானத்தின் தேவன் சீக்கிரமாய் சாத்தானை உங்கள் கால்களின் கீழே நசுக்கி போடுவார் என்று பவுல் எழுதுகிறார் ரோமருக்கு சொல்லுங்க சமாதானத்தின் தேவன் சீக்கிரமாய் சாத்தானை என்னுடைய கால்களின் கீழே நசுக்கி போட எனக்கு அதிகார வெளிப்பாடோட <laughs> வெற்றியினை <laughs> அதிகாரம் மறவாதை <laughs> எனக்குள் இருப்பவர் பெரியவர் எனக்குள் இருப்பவர் பெரியவர் ஓ ஏ